good evening uh, this is second day of facebook live class and i'm here with you md shajibul islam one of the ielts expert and i'm also the ceo of lexicon this is um, the english language teaching center uh, usually we prepare for ielts and spoken english i also conduct the mock test um, let me just check uh, whether you are listening to me or not uh, i see here uh, farhad hussain akash sifat rahman if you guys just listen to me can you just uh, make a comment like you are listening to me clearly or you are seeing me clearly let me just check here whether everything is okay or not So hope um, you are listening to me, and at the same time you are watching me clearly. Is the network okay and everything? Then I will start my lesson today. And today, okay. Thank you very much, Mr. Mehdi Hassan. Just um, confirm me this one. Everything is okay. Uh, today is the day to give you the lecture about IELTS reading. This is one of the toughest skill of IELTS. Everybody uh, says across the globe, uh, there are lots of test takers. You know that yesterday I gave you the, I mean, I gave you the idea about uh, IELTS tips, IELTS uh, trivia, and the basic things. Thank you very much uh, for letting me know, uh, Arifa Islam. She joined there, Uzma Subhani, uh, she's also watching. Uh, lots of my current Betis students, you are watching. In this lockdown situation, uh, basically the initiative has been taken only for you, thinking about you. This is completely the voluntary work, and uh, I'm just doing it because you people are staying in your home, and so many people are making me call through phone, and over phone, I just talked to them. I, I made them assured, like, yeah, I'm just going to give you some idea and tips and techniques. And as a part of that, um, I'm here today uh, to give you the lecture about that. Yeah, so many people there uh, joining today. And thank you very much. Um, good evening once again to get the idea. I mean, I'm here also. Let the people join here and then within a few minutes, I'm going to, this is 7.5 as I promised to start the class at 7, so I'm here. So let the people come and join so that I can start my class, the online class of uh, IELTS reading. Um, just within this time, what I'm going to give you the outline of today's class, um, what actually will you be discussing uh, IELTS reading. Uh, I will just talk about today the reading format. Um, so many people they know about uh, IELTS reading, but today I think if you just listen to me very carefully and if you watch very carefully, uh, you can get a very good idea. I believe I can um, provide you some tips and techniques as well. Uh, there will be three more classes consecutively based on reading. Today is the first day of reading. Uh, another two days are coming. Uh, Tomorrow uh, there won't be any class, uh, but uh, day after tomorrow there will be the second class of reading and then the third class um, will be right after that. So reading format I will discuss. Um, as you know this one, there are two different modules, uh, academic or general training. So here is the reading section. You can find the differences. People usually uh, would like to go abroad for settling down there or for a study. So here is the dividation. As well as I will talk about the passages, uh, the length of the passages and uh, what's the basic differences between academic and general training passages. As uh, so many people, they have got the problem of their time management. So I'll also be talking about how to manage your time. So the super saving uh, time techniques, time management, as well as I'll be talking about the question patterns, which are very, very important. 
And so many people around the world, uh, actually, they fail to get their desired score in their IELTS reading test. So there are some techniques, obviously. If you know good English, sometimes it doesn't work. If you know good vocabulary, sometimes it doesn't work. If you have good strategies, even, uh, it doesn't work. So with the compilation of everything, whenever you, I mean, put everything together and mix up together, so it will work. And I'll also discuss about the skills um, and strategies, which are very, very important for reading. Uh, and there will be some techniques of improving your reading skills. And uh, as usual, last of all, the age-old question. Even you can uh, ask some questions here right now. But before going there, so many people, they have joined. I see there Mr. Mehdi Hassan Shoykot is uh, uh, one of our toppers of IELTS. And he also got very tremendous score in the reading section. I believe uh, you can recall so many techniques and strategies that we have discussed in the class. So I have seen here join up Diti, Faisal Reza, our very recent topper, Naim Hassan. Hopefully he will sit for the test very soon. Lami Askari Tishi, as well as uh, Sharmin Sultana Sonda, she's there, and Sadia and Arifa Islam. Uh, can you uh, see me, guys, and can you listen to me? If you just uh, ensure me again, then that would be better. As yeah, someone said me, hello, Shammi Akhtar, how are you? Yeah, I'm fine. How about you? Uh, people are watching me all around. That's a really good one. Uh, let me share this one, and you can also share the video. Uh, to your timeline so that people can um, enjoy it and people can watch it um, and they can get some help uh, within this lockdown situation. Okay, so let's start with the reading part. Uh, so many people even they have asked me to talk about in Bangla, uh, I mean taking the classes in Bangla. So as the part of, uh, I mean this one, I will try to give you the lecture in between, I mean these two medium of languages like Bangla and English. So uh, IELTS reading, whenever, yeah, good evening, Odita, uh, Oditi Shaha, she joined as well. Um, here, what I'm going to uh, talk about the IELTS reading section, and I have already discussed the content, what, I, what is going to be discussed. But right now, what I'm going to say here, what is IELTS reading? That's the first thing is that. IELTS reading is what I said, so I said, 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 I so, apni content poor bin. Yeah, everything is okay. The session is absolutely clear. And thank you very much, Ohona Islam. She joined there as well as Ms. Mukta. She joined there, Sami Islam. Good evening once again, and welcome to my uh, live class here. And okay, okay. Thank you very much for letting me know, Tishi, that um, watching and listening clearly. That's fantastic. So, what I'm going to say. Uh, IELTS reading hotse completely apni pore bujhe lekhar khomota ekdom shoja bangla khati banglate apni porte paren ebong obosshoi seta shomoyer bhitore apni porte paren clearly and seta bujhte paren ebong seta likhte paren apni ashole kothay likhte hobe lekhar jonno IELTS theke amra IELTS e boli je booklet IELTS reading question paper ke bola hoy amra question booklet ebong answer paper ke amra boli answer booklet so question booklet theke apni question glo sundor moto porben passes porben answer glo find out korben extract meaning good evening uh, skerochi and he is watching my loving brother and uh, mirazul islam tagor nahida froz uh, for uh, i mean they are watching pr daesh she joined so many people i mean huge people they are watching me and it's really good to see you so many good um, good faces and non people to me Okay, so jeta diye shuru korte chaichhilam je IELTS reading ta ashole ki IELTS reading hocche ek kothay jeta bollam apnader pore bujhe lekhar khomota IELTS er je format amra format niye jodi ektu alochona kori tahole ekhane apni paben duta different module er questions ba format ekta hocche IELTS academic ar ekta hocche IELTS general training so IELTS general training ba academic kon kaaje lagbe uh, Ms. M. Deep Tekarul Alom, uh, my senior brother, Assalamu Alaikum, and Halima Tusadia, I have problem in yes, no, not given question. Yeah, of course, uh, I will give you the idea about that. Even the techniques, even the genuine tips and techniques. Mr. Shujainondi, hello, Delphina Bishash, 
uh, they are watching me and Monisha as well. Um, welcome once again and good evening there. So I am a format in the format of 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 uh, good evening and um, thank you very much for joining here and listening to me, um, Mr. Rahanul Kabir. So, academic um, IELTS reading test, Jara Bideshe Akon Apni Chachin, the English speaking country, the Jekhane Ashole Dorkal Lagbe, Abner IELTS score, Tadir Juno, academic IELTS reading ta Abner uh, Dorker. So, Ebong Jara Bideshe Jabin Apni permanently settle down Kora Juno, for example, Australia, Canada, New Zealand. And England, eight days gulate after general training um, test like this. So here we can get the differences between academic and general training. So apni jokhoni passages gulo paben. I mean, jee to bolche jee reading hotse poorben, busben, bang shekhan theke extract information according to the uh, instruction. Apni answer gulo kurben. So ek jono apna jere door kar format ta bojha door kar. Academic um, aisle se three ta passages thakbe. Three more longer passages on the other hand general training is journal after tinta sections thake, not the passages people here usually have the misconception uh, academic and general training different different questions so academic je tinta passages ache shekhane over level thake jehetu bolai ache sposto kore apni dekhben bibhinno website jemon ielts er onek gulo authentic websites ache apni shekhane dekhben british council er website ache shekhane dekhben so ekhane lekhay ache as you go through the passages um, <laughs> uh, mr if the karol alam he just asked me is there any fees for online course no it's absolutely free and this is the voluntary work for you guys and uh, uh, the people who are uh, locked down in their home in this COVID-19 and they're suffering a lot and in people at least I can be a little bit help of you for that reason I have taken this initiative from my home uh, I'd like to take the class so academic reading at Gotha Bolchilam I had a longer thing to pass this Joto Shamnit Dike move Kurbe Toto Hadar Hude Thakke Bolai Thakke so passes gulo length shadhan to jeta hoye thake ek ekta passes academic er apnar 700 theke 900 words contain korbe passes gulo ebong prothom passes ta shadhan to narrative ba descriptive hoy ebong er porer passes jeta hoy seta hocche factual information jemon amra ekhon je obosthate achi shei jagate bola hocche je bangladesh e corona attack hoyeche ebong shekhane uh, this is my information, the narrative uh, information. Jokun e jagatam improve kore factual information e jabo, tokun awaki choto choto facts gula di tohe, jamun kotugula di stike amar uh, akranto hitse, koto jun, koto jun quarantine at se, koto jun uh, actual akranto bekti. Uh, e jagaglu jami smaller piece of information after they provide kurbo. Shetu is a factual information. So, Putum passes the narrative way at a descriptive passes. Abong Dhuri Naho, it are quite easier uh, other than the other two passages, like passes, second passes, abong third passes, uh, Jepartoko. So, Putum passes to Shojakota, it to easier way, other two passages taken. Second passes, Jetabulum factual information content corre. Third passes taken a Jetashi, it is a logical act argument take. Third passes. So, this is third passage. It is a tougher way to get the passage. So, academic IELTS reading is a passage. It is a total idea. It is a passage. 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 It is যারা আইলস রিডিং পরীক্ষা অলরেডি দিয়েছেন তারা তো জানেন আর যারা নতুন করে আজকে জানছেন তারা এটা একটু মাথায় রাখবেন বিকজ টাইম ম্যানেজমেন্ট এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সো আপনি যদি টাইমটা ম্যানেজ না করতে পারেন আপনি যদি অনেক বেশি স্মার্টার না হন এই টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাবে যে অনেকে কমপ্লেইন করে যে আমি খুব ভালোমতো দুইটা প্যাসেজ কমপ্লিট করতে পারছি কিন্তু থার্ড প্যাসেজ যে আমি সময় পাচ্ছি না তখন আমাকে কি করতে হচ্ছে আইদার আমাকে ওইভাবেই খাতা জমা দিয়ে দিতে হচ্ছে প্রশ্নটা অথবা আপনি আন্দাজের দিকে যাচ্ছেন উত্তর দিতে 
তো দুইটা ক্ষেত্রেই আসলে খারাপ আপনি যদি ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসেন তবুও খারাপ বিকজ এখানে তো আমাদের কোনো নেগেটিভ মার্ক যেমন নাই আবার ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসলেও তো কোনো লাভ নাই সো আপনি এখানে কোনো অবস্থাতে ব্ল্যাঙ্ক রাখবেন না আপনি যা পারেন আন্দাজে হলেও লাস্ট মিনিটগুলোতে কাভার আপ করে আনসার গেজ করে উত্তর দিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসার থেকে বেটার বাট কেন হচ্ছে এই সিচুয়েশনগুলো বিকজ আমরা যারা রিডিং প্র্যাকটিস করি আইএলসের ম্যাক্সিমাম আমরা সময়টা পাচ্ছি না এই সময় না পাওয়ার যে কারণটা সেটা আমি ব্যাখ্যা করবো অবশ্যই যখন আমি স্কিলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস নিয়ে কথা বলবো ধারাবাহিকভাবে আজকে আসবে এবং আমাদের সাথে অলরেডি যারা জয়েন করেছেন আইএলস রিডিং ক্লাসে আমি তাদেরকে আর একবার গুড ইভিনিং জানাচ্ছি এবং আমরা রিডিং ফরমেট নিয়ে আলোচনা করছি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টপিক অফ টুডেজ ক্লাস সো রিডিং ফরমেটের ভিতরে আমি বললাম সামারি যদি আনি একাডেমিক রিডিংয়ের তিনটা লংয়ের প্যাসেজ থাকবে এবং প্রত্যেকটারই আপনার লেন্থ হতে পারে সাতশো থেকে নয়শো ওয়ার্ডসের ভিতরে এবং টোটাল মিলে আমরা যদি পাই একুশশো পঞ্চাশ থেকে আপনার সাতাশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মতো আমাদেরকে পড়ে বুঝে আনসার করতে হবে এটাই হচ্ছে রিডিং একাডেমিক আইলস রিডিংয়ের এক্সামের প্যাটার্ন এবং টোটাল কোয়েশ্চেন থাকবে এখানে চল্লিশটা সো তিনটা প্যাসেজের উপর বেস করে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকে এবং প্রশ্নগুলো আই মিন নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন যেমন ফার্স্ট প্যাসেজে এক থেকে সর্বোচ্চ তেরোটার বেশি বা চোদ্দোটার বেশি কখনোই প্রশ্ন হয় না সো এই তেরো বা চোদ্দোটা প্রশ্নের ভিতরে আপনাকে ফার্স্ট প্যাসেজের উপর বেস করে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া থাকবে দেন সেকেন্ড প্যাসেজ সেকেন্ড প্যাসেজের উপর বেস করে আবার ধরেন ফার্স্ট প্যাসেজের যে নাম্বারটা শেষ হয়েছে লাইক তেরো তাহলে সেকেন্ড প্যাসেজের চোদ্দো থেকে আঠাশ বা উনত্রিশ নাম্বার পর্যন্ত কোয়েশ্চেন থাকে এটা অফকোর্স প্যাসেজের উপর বেস করে হবে আনসারগুলো বা প্রশ্নগুলো আপনি যা কিছুই করবেন এখানে তারপরে চলে যাই থার্ড প্যাসেজে সো এইভাবে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে টোটাল আপনি সিক্সটি মিনিটস টাইম পাবেন এর এক মিনিটও বেশি পাবেন না রিডিংয়ের জন্য এবং এখানে আরেকটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে আলাদা করে আপনি কোনো রকম একটা মিনিটও সময় পাবেন না আনসারগুলো ট্রান্সফার করার জন্য সো দ্য বিগেস্ট প্রবলেম ইউজুয়ালি দ্য টেস্ট টেকার্স যে আই মিন দ্য ডু অল দ্য টাইম সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক ক্যান্ডিডেটস দেখেছি ইভেন আমি নিজে যখন ক্লাস নিই থ্রি মান্থস বা ফোর মান্থস আইলস কমপ্লিট প্রিপারেশন কমপ্লিট করে এবং গতকালও বলছিলাম আমি ক্লাসে যে মক টেস্টের টাইমে যে তারা এত বেশি স্ট্রেসড আউট থাকে যে সেখানে আপনার ওই এক ঘন্টার ভিতরে যে আনসারটা ট্রান্সফার করতে হবে সেটা ভুলে যায় এবং যখনই ইনভিজুলেটররা লাস্ট মিনিটে সাইন দিচ্ছে লাইক লাস্ট টেন মিনিটস বা লাস্ট ফাইভ মিনিটস তখন তাদের খেয়াল হয় যে আলটিমেটলি তারা আপনার আনসারটা ট্রান্সফার করেন সো দিস ইজ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক অফ আইলস রিডিং টেস্ট ধরেন আপনি অনেক কষ্ট করে আনসারগুলো ফাইন্ড আউট করলেন অ্যান্ড আনসার অল আনসার্স আর ক্র্যাক্ট কিন্তু লাস্ট মিনিটে যে যদি আপনি আনসারগুলো আনসার বুকলেটেই ট্রান্সফার না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার নাম্বার কোনো অবস্থাতে কাউন্ট হবে না বিকজ আইলসের যখন রাইটিং মার্কার্সরা সরি রিডিং মার্কার্সরা যখন আপনার চেক করবে আনসার তখন কিন্তু আপনি কোয়েশ্চেন পেপারে কী আনসার করেছেন এটা কখনোই খুঁজে দেখবে না আপনার কাছ থেকে যেটা চাইবে সেটা হচ্ছে যে আপনি আনসার বুক এখানে আর একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে স্পেলিং খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি আনসার ট্রান্সফার করতে যে স্পেলিং ভুল করেন রিডিংয়ের জন্য বিকজ আমাদের মনে হয় একটু কানেকশন প্রবলেম হচ্ছে সরি ফর দ্যাট বিকজ অফ দ্য দিস টাইম অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য রং টাইম বিকজ পিপুল হিউজলি দে ইউজ দ্য ইন্টারনেট দিস টাইম ওকে হোয়াট এভার আমি যা বলছিলাম সো আপনাদের কাজ হচ্ছে সুন্দর করে আইলসের রিডিংয়ে ভালো করার জন্য বা টোটাল আইলসের স্কোর ভালো করার জন্য আপনি ইংলিশ কতটা জানেন এর থেকে আমার টিচিং প্রফেশনে এসে আমার মনে হয়েছে যে নিয়ম কানুনগুলো আপনি সঠিকভাবে পালন করছেন কি না কতটুকু স্মার্ট আপনি বিকজ আপনাকে যা বলা হচ্ছে আপনি যদি সেটা না করেন তাহলে তো আপনি কোনো অবস্থাতে কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনাকে যে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া হয়েছে সো এটা আমরা একটু মাথায় রাখবো সো তিনটা প্যাসেজের ক্ষেত্রে আমরা একই সাথে প্যাসেজের রিডিং পড়ব এবং আনসার ট্রান্সফার করব উত্তর খুঁজব এবং আনসারগুলো ট্রান্সফার করব সো এখানে যে তিনটা প্যাসেজ থাকে একাডেমিকের জন্য এটা তো আমি বললাম নাও দ্য জেনারেল ট্রেনিং আলটিমেটলি জেনারেল ট্রেনিং নিয়ে রিডিংয়ের এবং নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস কম থাকার কারণে তুলনামূলক অ্যাকাডেমিকের থেকে কম তো কম থাকার কারণে অনেক ইনস্ট্রাক্টর বা দেখা যায় যে গুরুত্বটা ওইভাবে পাচ্ছে না বা আমার এখানে অনেকেই আছেন জেনারেল ট্রেনিং ক্যান্ডিডেটস আমি জানি এবং আপনারা যারা পরবর্তীতে বিদেশে সেটেল ডাউন করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আইলস প্রিপারেশন নিলে আইলসের যে রিডিং পার্ট সেখানে আপনাকে জেনারেল ট্রেনিং রিডিংটা প্রিপেয়ার হতে হবে নট অ্যাকাডেমিক সো আইল জেনারেল ট্রেনিং রিডিং যখন আপনি প্রিপেয়ার হচ্ছেন তখন মাথায়
এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আইলসের বাইবেল বলা হয় সো আপনি ক্যাম্ব্রিজ ডিপেন্ডেন্ট হতে পারেন ক্যাম্ব্রিজের বাজারে অনেকগুলো সিরিজ পাওয়া যায় এক থেকে চোদ্দোটা বই আছে এর ভিতরে এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত একই সাথে রিডিংটা আছে বইয়ের পিছনের অংশে একাডেমিকে চারটা রিডিংয়ের পরে আরও দুটা করে আছে অ্যান্ড দশ নম্বর বই থেকে চোদ্দ নম্বর বই পর্যন্ত ডেডিকেটেডলি ক্যাম্ব্রিজ বের করেছে শুধু জেনারেল ট্রেনিংয়ের উপরে চারটা করে রিডিং প্যাসেজ আছে সো আজকে আমি যে রিডিংয়ের ক্লাসটা নিচ্ছি এখানে আমি ফর্মেট জানানোর পর আপনাদের যে টেকনিক্স স্কিল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজগুলো আলোচনা করবো সেটার উপর বেস করে আপনি বাসাতে রিডিং প্র্যাকটিস শুরু করতে পারবেন সেটা আমাদের মনে হয় আপনার জন্য অনেকখানি ভালো হবে সো রিডিং প্র্যাকটিস করার জন্য আমি যেটা বলতেছিলাম জেনারেল ট্রেনিংয়ের যে রিডিং ফর্মেট আছে অ্যাকাডেমিকে তো তিনটা ডিফারেন্ট প্যাসেজেস থাকে কিন্তু জেনারেল ট্রেনিংয়ে তিনটা ডিফারেন্ট সেকশনস থাকবে সো ফার্স্ট সেকশনটা আলটিমেটলি কি এবং ফার্স্ট সেকশনে কি থাকতে পারে ফার্স্ট সেকশনে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনার তিন দুইটা বা ছোট ছোট তিনটা প্যাসেজেস থাকে এবং এটা হচ্ছে সোশ্যাল সারভাইভাল বেজ টপিকগুলো থাকবে সো আমি আবার বলতেছি এটা সোশ্যাল সারভাইভাল লাইক আপনি একটা কমিউনিটিতে যাবেন ফর এক্সাম্পল আপনি ইংল্যান্ডে যাবেন আপনি নিউজিল্যান্ডে যাবেন আপনি অস্ট্রেলিয়াতে যাবেন আপনি ক্যানাডাতে যাবেন ওই কমিউনিটিতে আপনি বসবাস করবেন এখন ওই কমিউনিটিতে বসবাস করতে গেলে আপনাকে সোশ্যাল সারভাইভাল যে ব্যাপারগুলো সেগুলো নিয়ে ডিল করতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনাকে যেমন প্যাসেজেসগুলো দেওয়া হবে বিভিন্ন নোটিস থেকে প্যাসেজগুলো আসতে পারে অ্যাডভার্টাইজমেন্টস থেকে আসতে পারে বিভিন্ন টাইম টেবল ফিক্স আপ করতে হতে পারে বা দেখতে হতে পারে পড়তে হতে পারে আপনি কোথাও যাবেন সো আপনি বিদেশে আছেন একটি স্টেশন থেকে আরেকটি স্টেশনে যাচ্ছেন সো সেখানে তো আলটিমেটলি যে ইলেকট্রনিক বোর্ড আছে সেখানে টাইম টেবলগুলো দেওয়া আছে ওটা আপনি পড়তে পারেন কি না ওটা পড়ে বুঝে আপনি ওখানে ওই কমিউনিটিতে বসবাস করতে পারেন কিনা ওই সোসাইটিতে আপনি বিলং করতে পারবেন কিনা এবং সবার সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য যে উপযুক্ত প্যাসেজেসগুলো দরকার সেই রিলেটেড প্যাসেজগুলো ফার্স্ট সেকশনে থাকে সাধারণত ছোট ছোট প্যাসেজ হয় এবং এই প্যাসেজগুলোর উপর বেস করে কোয়েশ্চেন্সগুলো করা হয় কোয়েশ্চেন্স আর কোয়েশ্চেন্স যেমন ইজি অ্যাকাডেমিক থেকে মোটামুটি একটু ইজিয়ার এবং আনসারগুলো ফাইন্ড আউট করাটা অনেকখানি ইজিয়ার হয়ে থাকে জেনারেল ট্রেনিংয়ে কম্পেয়ার টু অ্যাকাডেমিক দেন সেকেন্ড সেকশনসটাতে আবার যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেস সারভাইভালের উপর বেস করে যে সেকেন্ড সেকশনে দুইটা ছোট ছোট প্যাসেজ থাকে ওয়ার্ক প্লেস সারভাইভাল সেটা কেমন হতে পারে যেমন ধরেন আপনার কোনো জব ডিসক্রিপশনের উপরে একটা প্যাসেজ থাকতে পারে ছোট্ট একটা প্যাসেজ হয়তো পাঁচ সাত লাইনের বা দশ লাইন সর্বোচ্চ কন্ট্যাক্টস অ্যান্ড স্টাফস ডেভেলপমেন্ট এবং ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালসের উপরে কোনো কিছু যেমন ধরেন আপনি কোথাও ট্রেনিংয়ে যাবেন তার উপর বেস করে কিছু শর্ট নোস নোটিসেস অ্যান্ড কিছু আইডিয়াস টাইম টেবল ডিউরেশন এগুলো দেওয়া আছে সো ওই প্যাসেজগুলোর উপর বেস করে কোয়েশ্চেন করা হবে সেই কোয়েশ্চেনের উপর বেস করে আপনি আনসারগুলো এক্সট্রাক্ট করবেন বা প্যাসেজ থেকে পড়ে আনসারগুলো ফাইন্ড আউট করবেন সো থার্ড সেকশনটা কি হবে জেনারেল ট্রেনিং আর অ্যাকাডেমিকের থার্ড সেকশনটা হচ্ছে এটা সাধারণত কোয়াইট সিমিলার একই রকম তবে এটা যেটা হয়ে থাকবে সেটা হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারে লেখা থাকে থার্ড প্যাসেজটা অ্যাকাডেমিকের মতো আর অ্যাকাডেমিকে তো তিনটা প্যাসেজই মোটামুটি লংগার এবং কমপ্লেক্স হতে পারে বা মোটামুটি একটু দেখা যায় হার্ডার হয়ে থাকে কম্পেয়ার টু জেনারেল ট্রেনিং প্যাসেজেস সো আপনি যদি অ্যাকাডেমিকের প্যাসেজগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করেন যারা ইংলিশে একটু অ্যাডভান্সড জেনারেল ট্রেনিং পরীক্ষা দিলেন তো আমার জন্য একটা ছোট্ট টেকনিক বা টিপ হচ্ছে যে আপনি প্রথম থেকেই চেষ্টা করতে পারেন মাঝে মাঝে অ্যাকাডেমিকের একটা করে প্যাসেজও আপনি করতে পারেন বা প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ইজিয়ার হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে ফর্মেট নিয়ে অ্যাকাডেমিক আর জেনারেল ট্রেনিংয়ের ভিতর পার্থক্যটা সো আমরা ফর্মেট সম্বন্ধে আই হোপ একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছি সো অ্যাকাডেমিক বা জেনারেল ট্রেনিং দুটাতেই আমাদের এক ঘন্টা সময় সিক্সটি মিনিটস এবং এখানে আপনি সিক্সটি মিনিটসে প্রত্যেকটা প্যাসেজের জন্য বলা থাকে চল্লিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট সরি বিশ মিনিট বিশ মিনিট বিশ মিনিট সো টোটাল আপনি সিক্সটি মিনিটস টাইম পাচ্ছেন এবং প্যাসেজের উপর ক্লিয়ারলি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে আমরা অনেকেই আছি যে রিডিং ছোটো মানে রিডিংয়ের যে একটা ব্যাপার আছে রিডিং একটা ফোবিয়াও অনেকের জন্য কাজ করে অনেক ক্যান্ডিডেটস দেখা যায় খুব ভীতু টাইপের সবই পারে কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি ভীতু হয়ে পড়ে বা সবার কাছ থেকে সারাউন্ডিংস থেকে একটা প্রেশার বা একটা আইডিয়া নিয়ে আইএলস প্রিপারেশন শুরু করে যেমন ধরেন আমাদের সেন্টারও অনেকে আসে বলে যে রিডিং মনে অনেক অনেক টাফ আগের থেকে একটা ইনবিল্ড মাথার ভিতরে একটা আইডিয়াতে সেট হয়ে আছে যে রিডিংটা আসলে অনেক টাফার কিন্তু সব ক্ষেত্রে এমন নাও হতে পারে রিডিংটা টাফার হয়তো আপনি যে টাইমে পরী
এট এটাতে আপনি যতটা না ভালো স্কোর করতে পারবেন তার থেকে যদি আপনি নিজেই নিজেকে ইনপুট দিয়ে আসছেন না রিডিং অনেক কঠিন আমি পারব না এটা টাফ এটা সবাই পারে না আমিও পারব না তাহলে আপনি মোরালি কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট নিজেই নিজেকে ডিমোটিভেটেড বা ডিমোরালাইজ করে ফেললেন এটা করার কোনো কারণ নেই বিকজ সো মেনি অফ আওয়ার ক্যান্ডিডেটস যারা যাদের নার্ভটা ধরে রাখতে পারে প্রিপারেশন সবাই কিন্তু সমান নেই তবে এখানে ইংলিশের লেভেলের একটা ব্যাপার আছে যাদের ভকুলারি অ্যাডভান্সড যারা পড়ে চট করে বোঝে যাদের পড়াশোনার একটু অভ্যাস আছে বা রিডিং পড়ার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে তারা মোটামুটি কিন্তু নাইনে নাইন পাচ্ছে রিডিং এবং আমাদের আপনি পাস্ট রেজাল্টগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে অনেক ক্যান্ডিডেটস রিডিংয়ে নাইন অন নাইন আছে ইভেন লাস্ট ফেব্রুয়ারিতেও আমাদের নাইনে নাইন আছে তো এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট কমপ্লিটলি অফকোর্স আপনাকে তো স্ট্র্যাটেজি স্কিলস এই যে টিপসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি এগুলো তো আপনার লাগবেই পাশাপাশি আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন হিউজলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেকনিক্স আমার মনে হয় না যে রিডিংয়ে খারাপ করার কোনো চান্স আছে বিকজ দিস ইজ অল অ্যাবাউট আমি বলেছি রিডিং কি এক কথায় যে আপনার পড়ে বুঝে লেখার ক্ষমতা আপনি পড়বেন বুঝবেন এবং লিখবেন একেবারে সোজা সাপটা যত বেশি কমপ্লেক্স চিন্তা ভাবনা করবেন তত এখানে রিডিংয়ে খারাপ করার চান্সেসগুলো অনেক বেশি থাকে সো আমরা সামনের দিকে একটু মুভ করি যেমন টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি কথা বলি সো টাইম ম্যানেজমেন্টের সাথে যেটা বলতেছিলাম যে দুইটার ভিতরে পার্থক্য আর একটু আর একটু রিক্যাপ করে যাই কারণ অনেকে আমাদের সাথে নতুন জয়েন করেছেন অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড জেনারেল ট্রেনিং অ্যাকাডেমিকের তিনটা প্যাসেস এবং এখানে আপনার চল্লিশটা প্রশ্ন থাকবে সিক্সটি মিনিটে প্রত্যেকটাতেই আপনার বিশটা বিশ মিনিট করে টাইম অ্যালোকেট করা থাকে সো আমি একটা ছোট্ট টিপস ছোট টিপ দিতে পারি সেটা হচ্ছে যারা অ্যাকাডেমিক রিডিংটা প্র্যাকটিস করেন বাসায় যা বা যারা প্র্যাকটিস করতেছেন তারা যেটা করতে পারেন ইউজুয়ালি যেহেতু ফার্স্ট প্যাসেজটা আমরা ধরেই নিই যে কম্পেয়ার টু আদার টু প্যাসেজেস একটু ইজিয়ার হয় সো এখানে আপনি সতেরো মিনিট দিবেন আর সেকেন্ড প্যাসেজটাতে আপনি বিশ মিনিটই রাখবেন থার্ড প্যাসেজটাতে যেটা যে করবেন সেটা হচ্ছে ওই ফার্স্ট প্যাসেজের যে সতেরো মিনিট ওখানে তিন মিনিট আপনি ডিপোজিট করে রাখছিলেন ওইটা থার্ড প্যাসেজ যে যে দিবেন আমরা যেটা করি যে প্রথম দুইটা প্যাসেজে এত বেশি সময় দিই যে আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা পঞ্চাশ মিনিট লেগে যাই দশ মিনিট থাকে লাস্ট প্যাসেজের জন্য এইখানেই আসলে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা বড় প্রবলেম হয় আর একটা প্রবলেম হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের সেটা হচ্ছে যে সব কিছু পড়তে চাই এত খুঁটে খুঁটে পড়তে আমি সব বুঝতে চাই আর প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরই এক্সপেক্ট করি যে আমাদের সঠিক আনসার হবে বা আমি পাবই এটা একটা রং কনসেপ্ট স্টপ আপনি চিন্তা করেন একবার আপনার আসলে স্কোর দরকার কত আপনার কি নয় নয় দরকার আলটিমেটলি নয় নয় যদি দরকারই হয় তাহলে আপনার প্রিপারেশন নিতে হবে একটু মানে বিশদ আকারে আপনাকে সময় নিয়ে অনেক কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ থাকতে হবে ভকিবুলারিজ পড়ে বুঝতে হবে বা সেন্টেন্স পড়ে বোঝার একটা ক্যাপাবিলিটি থাকবে তো আলটিমেটলি যেটা হয় এক গ্রুপ অফ পিপল একটা ক্লাসরুমে বা আপনি বাসায় বসে আপনার অ্যাকাডেমিক লেখাপড়ার সাথে মিলিয়ে আপনি হয়তো চিন্তা করেন যে জিপিএ ফাইভ তো আমি পেয়েছি সবগুলোতে তো সমার এখানে নাইনে নাইন লাগবে তার মানে একটা প্রেশার নিজের উপরে নিজেই ক্রিয়েট করেন এবং প্রথম দিন থেকে আপনার একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমি নাইনে নাইনই পাবো আলটিমেটলি এমন দরকার নেই আপনি আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করেন যেমন আপনার প্রথম দিকে টার্গেট থাকা উচিত আমি মনে করি সিক্স টু সেভেনের ভিতরে তারপরে যদি আপনি এর থেকে ভালো করেন ওকে দ্যাটস ফাইন কমপ্লিটলি ফাইন বাট আপনি যদি না পারেন তাহলে নিজের উপরে কেন প্রেশার নিচ্ছেন আপনি শুধু শুধু বিকজ দিস ইজ অল অ্যাবাউট স্কিলস স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড ইউর টাইম ম্যানেজমেন্ট আই অলওয়েজ টেল ইভেন ইন মাই ক্লাস ইভেন এভরি ওয়ার আইলস রিডিং ইজ নট দ্য টেস্ট অফ ইউর ইংলিশ রেদার ইজ দ্য টেস্ট অফ টু ডিফারেন্ট থিংস দ্য কম্বিনেশন অফ ইউর প্যাশনস অ্যান্ড ইউর আই মিন টাইম ম্যানেজমেন্ট আপনি কত চমৎকার টাইম ম্যানেজমেন্ট করে ধৈর্য নিয়ে আনসারগুলোকে দিয়ে আসতে পারেন সেটার উপর বেজ করে হবে সো টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক প্রবলেম অনেকে টাইম ম্যানেজ করতে পারেন এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম হওয়ার আর একটা যে মেইন কারণ সেটা হচ্ছে আমি বললাম আপনি টেকনিকটা ফলো করতে পারেন সতেরো বিশ তেইশ তার মানে ফার্স্ট প্যাসেজে বিশ সতেরো মিনিট সেকেন্ড প্যাসেজে আপনি দিবেন বিশ মিনিট এবং থার্ড প্যাসেজে আপনি দিবেন তেইশ মিনিট তাহলে দেখা যায় যে অনেকখানি আপনার টাইমটা কাভার আপ করতে পারছেন আর একটা বিষয় আছে টাইম যেটা বললাম যে ম্যানেজ না করতে পারার অনেক ক্যান্ডিডেটস যেহেতু আমার ডাইরেক্ট মানে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ আছে বা সবসময় ক্যান্ডিডেটসদের সাথে কথা হয় ক্লাস নিতে হয় প্রতিদিন আইলসের সেন্টারে সো সেখানে ক্যান্ডিডেটস বা আইলস টেস্ট টিকার্সদের একেবারেই খুব কমন একটা অভিযোগ যে আমরা সময়টাকে ম্যানেজ করতে পারি না সো আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি আপনারা আসলে কি করেন পড়ার সময়
এবং এখানেই মেজর যে টাইমটা আপনি কিল করে ফেলেন বাট এই জায়গাটা আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে এটা একেবারে হিডেন একটা প্রবলেম যে একেবারে মরিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে যায় একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এবং সেটা না হয়ে আরেকটাই যেতে পারে না কিন্তু আপনার তো মাথায় রাখতে হবে যে এটা এমন না যে আপনি দশটা প্রশ্ন আপনার সিলেবাস ভিত্তিক এসেছে এর ভিতরে আপনি পাঁচটা খুব ভালো করে লিখবেন আপনি এখানে একশোর ভিতরে পঞ্চাশ পেয়েছেন বা সিক্সটি পেয়েছেন দ্যাটস ইট ইনাফ এমন না এখানে বিকজ নোবডি শিওর যে আপনি যে আনসারটা দিচ্ছেন ওটাই হচ্ছে কিনা মানে কেউই সাটেন না আনসারের জন্য এই জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ নাম্বার টাচ করে আসতে হবে আনসারগুলো করার ক্ষেত্রে এবং সেটা হতে পারে ম্যাক্সিমাম জেন এবং কিছুটা গেজ করে সো এডুকেশন যেটা বলা হয় যে আমরা যেটা বলি এডুকেটিং যে গেজ গেজিং যে পাওয়ার আপনি গেজ করে কিছু আনসার দিয়ে আসবেন এটা এটা খুবই অবভিয়াস এটা সমস্ত ক্যান্ডিডেট ট্রাই করে ইটস নট লাইক যে আমি এটাতে মনে হয় আমি খুব খারাপ ইংলিশে বা নট লাইক দ্যাট এমন ভাবার কিছু নাই সো আমরা যদি টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আরেকটু কথা বলবো যখন আপনি স্কিমিং টেকনিক বা সার্ভেইং স্কিলস এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাহলে আপনার টাইমটা দেখবেন যে অনেক দারুণভাবে কমে আসছে এবং আপনি সেভ করতে পারছেন অ্যাটলিস্ট আমি সবসময় বলি যে আপনি রিডিংয়ে সব আনসার না করে আসতে পারলেও মানে অ্যাটলিস্ট বুঝে না আনসার করে আসতে পারলেও মিনিমাম সবগুলো চল্লিশটা টাচ করে আসলেও আপনি একটা মানসিক শান্তি পাবেন যে না আমি সবগুলো টাচ করে আসতে পেরেছি এবং এটা সম্ভব হবে যখন আপনি স্কিলসগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একটা ব্যাপার যে রিডিংয়ে ভালো করার পিছনে প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমার আসলে টাইপগুলো জানতে হবে এবং টাইপ অনুযায়ী আমার রিডিংয়ের কোয়েশ্চেন্সগুলো সোলভ করার জন্য আমি যখন হোম প্র্যাকটিস করব বা আমি যখন সেন্টারে বসে প্র্যাকটিস করব বা আমি নিজের থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকব তখন আমার যেটা হবে সেটা যে আমি কোন প্যাটার্নের প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এবং কোন প্যাটার্নের প্রশ্নগুলো বেশি আসে পরীক্ষাতে সেটা যদি আপনি না জানেন তাহলে তো আপনার প্র্যাকটিসটা আসলে ওইভাবে হবে না বিকজ যে প্রশ্ন আইটেমসগুলো বারবার অ্যাপিয়ার হয় পরীক্ষাতে সেগুলো আপনি যদি ভালো মতো টেকনিকসগুলো অ্যাপ্লাই করে আসতে পারেন এবং সেখানে বেশি টাইম ইনভেস্ট করতে পারেন তাহলে উত্তর বেশি হওয়ার চান্সেসটা হাই তাহলে আপনার স্কোরটা ভালো হয়ে যাচ্ছে সো লেটস টক অ্যাবাউট রিডিংয়ের ইন জেনারেল বা সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে এগারোটা টাইপ আছে রিডিংয়ের আই মিন কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস হচ্ছে ইলেভেন সো আমরা প্রথমেই যেটা পাই সেটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস আমরা ছোটোবেলা থেকে এটা করে আসছি এটা এমন নতুন কিছু না তবে মাল্টিপল চয়েসের ভিতরে টু ডিফারেন্ট মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আপনার মাল্টিপল চয়েস সিঙ্গেল আনসার যেমন আমরা বলে থাকি এম সি এস এ লাইক একটা কোয়েশ্চেন তার এগেনস্টে একটা দুইটা তিনটা লাইক এ বি সি ডি থাকে অথবা কখনো দেখা যায় রোমান নাম্বারে থাকে সো আপনার কাজ হচ্ছে যে প্রশ্নটা পড়ে দেন প্যাসেজ থেকে প্রথমে সবার আগে প্রশ্ন পড়ে দেন প্যাসেজ থেকে যে আপনি আনসারগুলোকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবেন করে ওখানে যে আনসার সেই আনসারটাকে আপনি আনসার বুকলেটে লিখবেন তবে এখানে আর একটা যেটা ক্যান্ডিডেট ভুল করে সেটা হচ্ছে যে অনেকে যেটা করে মাল্টিপল চয়েস বা হেডিং ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে আর একটা প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন তো এ বি সি ডি দিয়ে উত্তরগুলো লেখা থাকে লাইক ফর এক্সাম্পল একটা কোয়েশ্চেন আছে যে এমন হতে পারে যে আমি বাংলায় বলি উদাহরণটা তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে আমরা সবাই জানি যে কোভিড নাইন্টিন যে ভাইরাস এটা কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সো অপশন হিসাবে এ বি সি ডি আকারে চারটা দেশের নাম দেওয়া আছে এক হচ্ছে চীন দুই নম্বর বাংলাদেশ তিন নম্বর জাপান চার নম্বর রাশিয়া সো আপনি জানেন সো প্যাসেজের ভিতর থেকে লেখা রয়েছে যে চীনে সো আপনি যে কি করবেন ধরেন এটা এক নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর সো আপনি আনসার বুকলেটে এক নম্বরের ঘরে যেন চীন লিখবেন না ওখানে লিখতে ওখানে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এই নাম্বার বিকজ এই নাম্বারে ছিল চীন অপশনটা সো এ লিখতে হবে নট লাইক যে আপনি চীন লিখে আসবেন এমনও হয়েছে যে উত্তর ঠিকই আছে চীন কিন্তু আপনি যদি এ দিয়ে চীন লেখেন তাহলে এটা কেটে দেবে আনসার হিসাবে বিকজ ওখানে উত্তর হিসাবে শুধু দরকার আমাদের এ অপশনটা সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা একটু ইম্প্রুভ করতে হবে এটা হচ্ছে আমরা অনেকেই জানি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকেই অনুধাবন করার চেষ্টা করি না এই খুঁটিনাটি তথ্যের কারণে অনেকে ভুল করে ফেলে সো আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে আইলসের রিডিং অ্যান্ড লিসনিংয়ে উত্তরের অপশন হিসাবে এ বি সি ডি দিয়ে এবং রোমান নাম্বার দিয়ে যতগুলো প্রশ্ন থাকবে তার উত্তর হিসাবে শুধুমাত্র এ বি সি ডি এই অপশন আই মিন এই লেটার্স অর নাম্বার্স দিয়ে উত্তর হিসাবে ওখানে বসবে আপনার আনসার বুকলেটে এক দুই তিন চারের পশে মানে পাশে নট লাইকলি যে ওর পাশের যে ওর এগেনস্টে যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডটা লিখতে হবে এটা একটু মাথায় রাখবো
সো সেখানে আপনাকে হয়তো আনসার হতে পারে সি আর ডি আপনি হয়তো দুই নম্বরের ঘরে সি এবং ডি লিখবেন তবে এখানে কিভাবে লিখবেন এখানেও অনেকে অনেক ক্যান্ডিডেটস কোয়েশ্চেন্স করে লাইক আপনি সি কমা ডি দিবেন আর রিডিংয়ের বা লিসনিংয়ের আর একটা জিনিস হচ্ছে অনেকে আমরা ইনস্ট্রাকশন পড়ি ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছে আমি আর একটু আপনাদেরকে ওয়েলকাম করতে চাই আমি যেহেতু টানা লেকচারিংয়ের ভিতরে আছে এবং কথা বলে যাচ্ছি আপনারা বুঝতে পারছেন বা শুনতে পাচ্ছেন বা ক্লিয়ারলি জানতে পাচ্ছেন কি না বা আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থেকে থাকে তাহলে অফকোর্স এখানে কমেন্ট বক্সে আপনি লিখতে থাকবেন এবং আমি ট্রাই করব আপনার আনসারগুলো মাঝে মাঝে দেওয়ার আমাদের সাথে জয়েন করেছি ইতিমধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি মিস্টার তাবিদ হোসেন ভেরি ওয়েলকাম হিয়ার ডক্টর অতীশ কুমার বাসার অ্যান্ড এম ডি আখতরুজ্জামান মিলন আই নো হিজ ফ্রম সাতকিরা অ্যান্ড হিজ ওয়াচিং মি ফ্রম দেয়ার অ্যান্ড মাই লাভিং ব্রাদার শাহেদ আরাফাত শাওন হিজ দেয়ার মিজ অন্তরা হালদার হাই ম্যাম আফটার লং টাইম আই জাস্ট গেটিং ইউ হেয়ার অ্যান্ড মিস্টার নুর আলম সো আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে মালয়েশিয়ার থেকে অনেক স্টুডেন্ট আছে সো আমার সাথে আছে নির্ভিক ঘোষ হাই নির্ভিক আফটার লং টাইম আই হোপ ইউ আর ফাইন দেয়ার and tasfia ismail shoili she is there as well and heading matching to shesh kore dilo okay that's interesting ami heading matching and um, yes no not given ei duta pattern er ba ei duta items er reading er question hocche sobche beshi porikkhate ashe ebong ekhane candidates ra sobche beshi bhul kore etar jonno amar dedicated class ache shudhu ei duta question pattern ni alochona korbo seta hocche day after tomorrow আই মিন টোয়েন্টি থার্ড অফ মার্চ আমার সেম টাইমে ক্লাসটা থাকবে আই হোপ যাদের এইখানে প্রবলেম আছে আই মিন এই এই প্যাটার্নসের প্রশ্নে প্রবলেমস আছে তাদের বা টেকনিক্সগুলো নিয়ে যাদের একটু সমস্যা আমার সাথে অলরেডি জয়েন করেছে মিস্টার তরিকুল ইসলাম ফ্রম ফিনল্যান্ড হাই তরিকুল আই হোপ ইউ আর ফাইন দেয়ার অ্যান্ড ইউ ক্যাপ্ট ইউর সেলফ ইন হোম বিকজ ইউ নো দিস ওয়ান ইস্টে হোম অ্যান্ড ইস্টে সেফ অ্যান্ড ইস্টে ফাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন please say something about true false not given as most students do feel burden at reading of course um dada i will talk about that i told you because uh, i have got another class over here and it's it's still been for long a period of time i'm just talking here 37 minutes i'm taking the class already jara amar sathe join koreche taderke arak bar welcome ei shondha belate ami question patterns ni alochona kortechilam সাথে সাথে কিছু স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড এটার উপরে বিশদ আলোচনা করব সামনের ক্লাসগুলোতে সেটা বলেছি আর একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ইনফরমেশন ট্রু ফলস নট গিভেন এটার সাথে ইয়েস টু নট গিভেনের একটা ছোট্ট পার্থক্য আছে সেম প্রবলেম ইয়েস আই উইল ডিসকাস সো আইডেন্টিফাইং ইনফরমেশন প্যাসেজ থেকে ডাইরেক্ট ইনফরমেশনগুলো এটা ট্রু কি না বা ফলস কি না বা নট গিভেন কি না সেটা ক্লেম করার জন্য সেটা হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন আর ইয়েস টু নট গিভেনটা হচ্ছে um identifying writers view or uh, claims like writers kono opinion dicche seta ke find out kore justify kore je ashole writers jeta diyeche statement er writer er seta hocche je yes kina ba not kina ba not given so dui ta pattern er question ache true false not given ebong yes no not given i will discuss it and matching information are to hocche matching heading matching jeta hocche top most jara ielts preparation er bhitore ache যারা আইলস পরীক্ষা দিচ্ছে বা সামনে দিবে অলরেডি দিয়েছে তারা জানে যে আইলসের টপমোস্ট যে কোয়েশ্চেন্স আইটেমস তার ভিতরে দুই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন এবং আমি আপনাকে বলছি আপনি কোয়েশ্চেন অ্যানালাইজ করে দেখবেন তিনটা প্যাসেজের উপর বেস করে ওকে তিনটা প্যাসেজের উপর বেস করে আপনি দেখবেন যে চল্লিশটা যে প্রশ্ন থাকে আইলসের রিডিংয়ে তার ভিতরে মোস্টলি আপনার টোয়েন্টি আই মিন ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আছে শুধুমাত্র দুইটা প্যাটার্নের উপর বেস করে একটা হচ্ছে ইয়েস নো নট গিভেন আর একটা হচ্ছে হেডিং ম্যাচিং সো আপনার টোটাল প্রশ্ন আসবে চল্লিশটা তার ভিতরে যদি আপনি বিশটা প্যাট বিশটা কোয়েশ্চেন শুধু দুইটা বা তিনটা প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন থেকেই পান তাহলে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আপনি যদি এই টেকনিকগুলো ভালো মতো না জানেন না শেখেন তাহলে তো আপনি আইলস রিডিংয়ে কখনোই ডিজায়ার্ড স্কোরটা পাবেন না এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি এই দুটা প্যাটার্নের টেকনিক্সগুলো ভালো করে শিখবেন এবং সেটার জন্য আমি বলেছি যে বারবার বলতেছি তেইশ তারিখে আমাদের একটা আলাদা ক্লাস থাকবে শুধু এই দুইটার উপর বেস করে সো লেটস টক অ্যাবাউট আদার সেকশনস লাইক ম্যাচিং সেন্টেন্স এন্ডিং যেটা আমরা ছোটোবেলায় যেটা করেছি ম্যাচিং আই মিন সাইড এর সাথে সাইড বি ম্যাচিং এই ধরনের ম্যাচিং থাকবে আপনার একই সাথে সেন্টেন্স কমপ্লিশন থাকে 
লাইক এই বি সি ওর বারো তেরো চোদ্দ এমন প্রশ্ন দেওয়া থাকে পাশে অনেকগুলো ফ্রেজেস আকারে দেওয়া থাকে সো এর সাথে ম্যাচ করাতে হয় এছাড়াও যেটা আছে কিছু নন ভার্বাল কোয়েশ্চেন্স আছে যেমন ডায়াগ্রামস টেবলস ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট কমপ্লিশন এগুলো থাকে এরপরে যেটা আছে একটা একটা ফিগার দেওয়া থাকবে সেটা হয়তো লেবেলিং করতে হয় যেমন আমরা ছোটোবেলা করেছি যে একটা প্রাণী কোষের বা উদ্ভিদ কোষের চিহ্নিত অংশ চিহ্নিতকরণ বিভিন্ন অংশ সেটা প্যাসেজ থেকে পড়ে ইন্টারেস্টিং থিং ইস আপনি মানে যেখানে পড়াশোনা করেন না কেন যাই করেন না কেন আপনি নিজের থেকে বা নিজের নলেজ থেকে ফর এক্সাম্পল আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টস বা আপনি আর্টস থেকে পড়েছেন বা কমার্স থেকে পড়েছেন সো আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে হন না কেন আয়েন্সের কোয়েশ্চেন্সটা আসবে কিন্তু একদম নন স্পেশালিস্ট ক্যান্ডিডেটসদের জন্য ফর এক্সাম্পল ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে একটা ছেলে বা এসএসসি কমপ্লিট করে একটা ছেলেও আয়েলস করতে পারে আবার দেখা যায় যে যে চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন উনিও আয়েলস করতে পারে সো আয়েলসের জন্য আলটিমেটলি কিন্তু কোনো সিলেবাস নেই কোনো জাতি গোষ্ঠী বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে কোনো ক্লাস কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর বেস করে কিন্তু কোয়েশ্চেন করা হয় না কমপ্লিটলি ওয়েবসাইটে বলা আছে আপনি যদি দেখেন ব্রিটিশ কাউন্সিল আইডিপি বলেন ক্যাম্ব্রিজ বলেন আয়েলস ও আর জি বলেন যেখানে যান বলা আছে যে নন স্পেশালিস্ট ক্যান্ডিডেটসদের জন্য সেম কোয়েশ্চেনে আপনার সবার পরীক্ষা দিতে হয় অল ওয়ার্কস অফ লাইফ লাইক পিপল আর ফ্রম ডিফারেন্ট প্রফেশনস অর ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তারা কিন্তু সেম কোয়েশ্চেন পেপারে পরীক্ষা দেয় সো এই জন্য আপনার লেভেল অফ ইংলিশটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি ইংলিশটা পরিপূর্ণভাবে জানেন লাইক আপনার ডিফারেন্ট স্কিলস আছে আপনি সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কোয়েশ্চেন অনুযায়ী কোয়েশ্চেনের ডিমান্ড অনুযায়ী রেসপন্ড করতে পারেন তাহলে আপনি ভালো করতে পারবেন সো আমরা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আর একটা হচ্ছে শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন্স এই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন্সগুলো টোটাল ইলেভেন আইটেমস আছে এর ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আইটেমসগুলো তিনটা আইটেমস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইয়েস নো নট গিভেন অথবা ট্রু ফলস নট গিভেন নাম্বার টু হচ্ছে আপনার হেডিং ম্যাচিং দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা দেখা যায় যে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে তিনটা প্যাসেজের উপর বেস করে মিনিমাম দশটা বা সাতটা মিনিমাম কোয়েশ্চেন বা দশটা এমন থাকেই আর ট্রু ফলস নট গিভেন বা ইয়েস নো নট গিভেন এছাড়াও আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফিল ইন দ্য গ্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্কের আবার দুইটা প্যাটার্ন একটা হচ্ছে উইথ ক্লুজ আর একটা হচ্ছে উইদাউট ক্লুজ সো যেটা আমি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের হন যেখানেরই হন না কেন আপনি ইংলিশে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন বা ইংলিশ নন ব্যাকগ্রাউন্ড সবার জন্য তো সেম প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন হবে এবং এখানে আপনার জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের কোয়েশ্চেন হবে এবং প্রশ্নের আনসারগুলো কোন অবস্থাতে আপনার জেনারেল নলেজ থেকে দেওয়া যাবে না এটা কমপ্লিটলি প্যাসেজ থেকে পড়ে বুঝে এবং প্যাসেজের ওয়ার্ড থেকে হুবহু কপি করে আপনাকে আনসার করতে হবে ইটস নট লাইকলি যে অনেকে আবার যেটা করে একটু বেশি থিঙ্ক করে ফেলে এটাও করা যাবে না যেমন হচ্ছে যে প্রশ্নে অনেকে বলে যে ওয়ার্ডগুলোকে আমার চেঞ্জ করে আনসার করতে হবে যে নাউন ফর্মটাকে আমার ভার্বে নিয়ে আসতে হবে ভার্ব ফর্মটাকে আমার নাউনে নিয়ে যেতে হবে বা অ্যাজেকটিভ তৈরি করতে হবে নাউন ফর্মটাকে এইভাবেও আনসার করার দরকার নেই হুবহু আপনি কপি করতে পারবেন একেবারে প্রশ্নের প্যাসেজের যে লাইন সেখান থেকে আপনি হুবহু কপি করে আনসারটা করতে পারবেন সো দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন টোটাল এগারোটা আমি বলেছি সো আমরা ইয়েস মিস্টার সুমেন্দু রয় সোম আমি অফকোর্স আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং নেক্সট ক্লাসে ইয়েস নো নট গিভেন ইয়া অফকোর্স ইস ইট রাইট ইয়া অফকোর্স আপনি যে কোয়েশ্চেন করেছেন আমি বুঝতে পেরেছি যে ইয়েসের পরিবর্তে আপনি যদি ওয়াই বা এন বা এনজি লেখেন তাহলে রাইট হবে কিনা অফকোর্স এটা রাইট হবে এবং আপনাকে নাম্বার দিবে এটার জন্য এটা নিয়ে আপনার ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই আর একটা আমি তথ্য দিয়ে রাখছি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোনো কারণে আপনি যদি ইয়েস নো নট গিভেনের জায়গায় ট্রু ফলস লিখেও ফেলেন ইন সাম কেজেস আপনার নাম্বার পাওয়ার চান্সেস আছে সো একেবারেই বলা যাবে না যেটা কেটে দিবে এটা নাম্বার পাওয়ার চান্সেস আছে এবং আপনি পাবেন নাম্বার শর্ট ফর্মে লেখেন আর পুরোটাই লেখেন তো প্রশ্ন এসেছে ইয়েস নো নট গিভেন কিন্তু আপনি লিখেছেন ট্রু ফলস নট গিভেন এটা নাম্বার পাবেন অ্যান্ড আমাদের সাথে অনেকেই আছে এবং জয়েন করেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর স্টেইং উইথ আস আমি জানি না যে আপনাদের কতটুকু উপকার হচ্ছে তবে এই সময় আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের সাথে এগুলো শেয়ার করা দরকার যাতে আমার অনেকগুলো ব্যাচেস আছে যে আপনারা জানেন এখন লকডাউন সিচুয়েশন হোল ওয়ার্ল্ডে নট ইন বাংলাদেশ সো ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কিছু নাই আমি প্রতিটা দিন এইভাবে আপনাদের সামনে আসবো লাইভ ক্লাস নিয়ে এবং যেখান থেকে আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস
আসলে রিডিংয়ে ভালো করার জন্য সবাই টিপস চায় বা টিপস খোঁজে সবসময় বলে যে টিপস দেন কোনো কিছু জানতে চায় না বুঝতে চায় না অনেকে আসলে খুবই অস্থির হয়ে যায় তো আমি তাদের জন্য উইথ ডিউ রেসপেক্ট বলতেছি আপনাকে প্রপার ওয়েতে জিনিসগুলো পার্ট বাই পার্ট শিখতে হবে আমরা হুট হাট করে ওভারনাইট কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না এবং এটার জন্য আপনাকে সময় দিতে হবে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্কিলস আইলস আপনি ইংলিশ এক্সপার্ট ইংলিশ কিন্তু একটা স্কিল ফর এক্সাম্পল আপনি খুব ভালো ড্রাইভ করতে পারেন সো ভালো ড্রাইভিং করার জন্য আপনি কিন্তু এক দুই দিনে খুব ভালো ড্রাইভার হয়ে যান না আপনার এর পিছনে প্রথমে স্কিলসগুলো জানতে হয় বেসিক জিনিসগুলো আইডিয়া করতে হয় এরপর বারবার প্র্যাকটিস কখনো আপনার ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট এর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে আপনি স্কিলটা ডেভেলপ করে একসময় এক্সপার্ট হন সো আইলস আসলে এর থেকে ভিন্ন কোনো কিছু না যারা মিউজিশিয়ান তারা জানেন যারা গিটার বাজাতে পারেন তারা জানেন দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্কিলস সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ ইট অ্যান্ড বাট নট ইন ওভারনাইট এটা ওভারনাইটে হবে না তবে আমাদের জন্য একটা গুড নিউজ বা সুখবর হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের একাডেমিক লাইফে ইংলিশটাই টুয়েলভ ক্লাস বা কেউ তারও বেশি যারা ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করেছে বা অনেক আছে প্রফেশনে এখন টিচিংয়েই আছেন তারা কিন্তু ইংলিশের ভিতরেই আছেন সো এটা আমাদের জন্য কিন্তু একটা গ্রেট নিউজ বা ইন্সপিরেশন একটা জায়গা যে আমরা কিন্তু ইংলিশের ভিতরেই আছি সো এর ভিতর থেকেও এখন আমাদের যেটা হচ্ছে যে ফর্মেট আমরা বললাম আপনি ফর্মেট সম্বন্ধে ক্লিয়ার একাডেমিক রিডিং প্যাটার্ন এবং তার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস এবং জেনারেল ট্রেনিংয়ের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস মূলত একই সব শুধুমাত্র যেটা হচ্ছে আমি বলেছি কন্টেন্টগুলো একটু ডিফারেন্ট প্যাসেজগুলো ছোটো ছোটো হয়ে থাকবে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার মেহেদি হাসান ইউ রোড দেয়ার ক্লাস ইজ রিয়েলি হেল্পফুল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস ইজ কাইন্ড অফ ইন্সপিরেশন যে এই এই যে আমরা ভলেন্টিয়ারি ওয়ার্কটা করতেছি এতে যদি আপনার সামান্যতম কোনো হেল্প হয়ে থাকে তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ সো আমি স্কিলস নিয়ে কথা বলবো রিডিংয়ের আলটিমেটলি ছয়টা স্কিল আছে আপনাকে এই ছয়টা স্কিলস শিখতে হবে যেমন ফার্স্ট স্কিল আমি নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে সার্ভেইং আপনি যদি সার্ভেইং সম্বন্ধে আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনার ওই সময়টা বেশি লেগে যাবে এবং আপনাকে সার্ভেইং স্কিলটা অ্যাপ্লাই করা শিখতে হবে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্যাটার্নস সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে স্ক্যানিং সো আপনি স্ক্যানিংটাও শিখবেন বিকজ স্ক্যানিং একটা বড় অংশ বা মেজর রোল প্লে থাকে প্লে করে থাকে টাইম সেভিংয়ের জন্য রিডিংয়ে যখন আপনি কোনো আপনার প্যাসেজ সোল্ভ করতে যাচ্ছেন তখন এটা আপনার জন্য অনেক বেশি পরিমাণ হেল্পফুল হবে একই সাথে আমরা বলতে পারি থার্ড স্কিল যেটা রিডিংয়ে সেটা হচ্ছে স্কিমিং দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার আইটেমস অফ দ্য স্কিলস স্কিমিং ছাড়া আপনি প্যাসেজে সময় বের করা বা টাইম এখানে ম্যানেজ করাটা খুবই টাফ এটা আমাদের প্র্যাকটিসের ভিতর রাখতে হবে আমি এমন না যে আমি আজকে বলে দিচ্ছি মানে আপনি সব পেরে যাবেন এটা প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এবং টেকনিকসগুলো বলতেছে কীভাবে আপনি করবেন দেন আর একটি স্কিল আছে ক্লোজ রিডিং সো ক্লোজ রিডিং কখন দরকার কোন প্যাটার্নের প্রশ্নের জন্য দরকার এখন দেখা গেল যে আমি বললাম এই স্কিলসগুলোর কথা আপনি সব প্যাটার্নের জন্য সব স্কিল অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন তাহলে আবার হিতে বিপরীত হবে সবচেয়ে বেশি আরও বেশি ডিজাস্টার অপেক্ষা করবে আপনার জন্য কারণ আপনি আরও বেশি সময় নষ্ট করবেন একই সাথে ইনফারিং আছে আপনি ইনফারিং থেকে সরি জি ক্লাস এভরিডে হবে আমাদের সাথে প্রশ্ন করেছেন একজন জি অফকোর্স শুধু আগামীকাল আপনার ডে অফ থাকবে অ্যাজ দিস ইজ সানডে এছাড়া থার্টি ফার্স্ট মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন আমরা ক্লাস নিতে থাকব প্রত্যেকটা মডিউলের উপর তিনটা করে ক্লাস পাবেন লাইক আজকে রিডিং হচ্ছে রিডিংয়ের উপর আরও দুটো ক্লাস আজকে একটা ক্লাস হয়েছে আরও দুটো ক্লাস পাবেন এরপরে আমরা স্টার্ট করব আপনার রিডিংয়ের সাথে চলে আসবে রাইটিং এই দুটো সেকশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিকজ ম্যানি অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস আই মিন টেস্ট টেকার সায়েল যারা পরীক্ষা দেয় সারা পৃথিবীর থেকে তাদের প্রবলেমস হচ্ছে এই দুটাতে এবং আপনি যদি দেখেন সারা পৃথিবীর আয়েলসের রেজাল্ট যে কোনো জায়গায় আপনার যারা সিনিয়র্স জুনিয়র্স আশেপাশের পরিচিত বা অপরিচিত যারাই পরীক্ষা দিয়েছে তাদের রেজাল্ট শুনে দেখেন সবচেয়ে কম নাম্বার আসে হচ্ছে রাইটিংয়ে এবং এরপরে সবচেয়ে ভীতি জাগানো স্কিল সেটাকে বলা বলি আমরা রিডিংয়ের স্কিল সো এখানে বা রিডিং খারাপ করে থাকে অনেকে সরি এবং ভয় পায় সো আমি ইনফারিং নিয়ে কথা বলছিলাম ইনফারিং হচ্ছে আপনার এমন একটি স্কিলস এইগুলো আমরা প্রত্যেকটা স্কিলসই আলাদা আলাদা করে ক্লাসে এই স্কিলসগুলোর ডেফিনেশন শেখানো হয় যেহেতু লাইফ তো আসলে আপনাদের তো ধরে ধরে শেখানোর বা অনেক টাইমের একটা ব্যাপার এই স্কিলসগুলো যখন আপনি শিখে যাবেন এবং অ্যাপ্লাই করে শিখে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার রিডিং করতে খুব মজা পাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে আপনার রিডিংয়ের স্কোরটাও বাড়তেছে সব শেষে যেটা স্কিল আছে সেটা হচ্ছে ডিডিউসেনিং সো এই সিক্স মোর স্কিলস লাইক আমি আবার বলতেছি সার্ভেইং স্ক
সো আমি একটা স্কিলসের কথা বলতে পারি আপনি স্কিলস জানলেন এবং সেটার উপর বেস করে আমি স্ট্র্যাটেজি বলতেছি আপনাকে কিছু সো রিডিংয়ের প্র্যাকটিসটা আপনি করবেন কিভাবে তাহলে এখন ধরেন আপনার কাছে ক্যামব্রিজের বুক আছে আপনি প্র্যাকটিস করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট হয় আয়েলস ক্যামব্রিজ বুক আছে বাজারে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে মোস্টলি হান্ড্রেড সর্বোচ্চ হান্ড্রেড টেন আর সর্বনিম্ন হচ্ছে আপনার সত্তর আশি টাকার ভিতরে আপনি বইটা কালেক্ট করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের যেখানে বই পাওয়া যায় সাধারণত আমরা লাইব্রেরি বলি এটা একটা ভুল শব্দ বুক শপ লাইব্রেরি সাধারণত শুধুমাত্র পড়ার জায়গা আর বুক শপ হচ্ছে যেখান থেকে আমরা কিনতে পারি সো যেখানে বুকস পাওয়া যায় আয়েলসের বুকস রিলেটেড আপনি সেখানে যে ক্যামব্রিজের সিরিজ বলবেন যে আয়েলস ক্যামব্রিজ সিরিজের যে বইগুলো আছে এক থেকে চোদ্দোটা আপনি যেটা করতে পারেন যে ওল্ডগুলো এখন নেওয়ার দরকার নেই আপনার আপনি যখন প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালের মোটামুটি সব প্র্যাকটিস শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি ওগুলো ট্রাই করতে পারেন ওগুলো অনেক আগে নাইনটিজে সো আপনি যেটা করতে পারেন যে চোদ্দো তেরো বারো এগারো দশ এই চারটা বই কালেক্ট করতে পারেন অথবা প্রথমে একটা বই কালেক্ট করতে পারেন একদম লেটেস্ট যেটা এখন বাজারে চলতেছে ক্যামব্রিজ ফোর্টিন এর আবার একাডেমিক আছে আলাদা জেনারেল ট্রেনিং আছে আলাদা জেনারেল ট্রেনিংয়ে চারটা রিডিং টেস্ট আছে একাডেমিকের ভিতরেও চারটা রিডিং আছে চারটা লিসনিং চারটা রাইটিং চারটা স্পিকিং একই বইয়ের ভিতরে পাবেন সো ওই বইটা নেবেন নেওয়ার পর আপনি রিডিংয়ের টেস্টটা ওপেন করবেন ক্যামব্রিজের বইয়ের প্রথমেই থাকবে হচ্ছে লিসনিং তারপরে থাকবে রিডিং সো আপনি করবেনটা কি আপনার যখন রিডিংয়ের প্যাসেজটা আপনি বের করেছেন একাডেমিকের জন্য দেখবেন যে প্যাসেজ ওয়ান প্যাসেজ টু প্যাসেজ থ্রি আর জেনারেল ট্রেনিংয়ের জন্য দেখবেন যে আপনি সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি প্রথমে আপনি যেটা করবেন আমরা সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করে থাকি সবাই প্যাসেজ পড়তে যাই ছোটোবেলা থেকে আমাদের একটা আইডিয়া আছে এবং একাডেমিক যে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড প্যাসেজ সেকেন্ড পেপার প্যাসেজ কম্প্রিহেনশন আমাদের যেটা ছিল সেখানে আমরা যে ভুলটা করতাম সবার আগে রিডিং সোল্ভ করার জন্য বা প্যাসেজ বা কম্প্রিহেনশনগুলো সোল্ভ করার জন্য আমরা প্যাসেজটা বারবার পড়তাম প্যাসেজ পড়ে বুঝে আধা ঘন্টা ধরে প্যাসেজ বুড়ে বুঝে দেন আমরা প্রশ্নে যেতাম সো দিস ইজ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক ইউ শুড এন ডু ইট কখনোই আপনি এই কাজটা করতে যাবেন না আয়েলস রিডিংয়ের ক্ষেত্রে বিকজ এটা হচ্ছে একেবারেই একটা মানে কমিটিং সুইসাইড একটা টেকনিক সো আপনি যদি প্যাসেজ পড়েন ধরে নিলাম পুরো প্যাসেজটা একবার পড়লেন পড়ে আপনার হবিটা কি আসলে প্যাসেজ পড়লেন এটার জন্য আপনি কিল করলেন পাঁচ থেকে সাত মিনিট দেন ডি ইউ রিয়ালি হ্যাভ এনি পারপাস আপনি কেন পড়লেন প্যাসেজটা আর এত তথ্য আপনি এই যে সাতশো বা নয়শো ওয়ার্ডস একবারে মাথার ভিতর নিয়ে আপনি করবেনটা কি সো হিয়ার ইজ দ্য প্রবলেম এই জায়গাতে সবাই টানটা নষ্ট করে ফেলে এই কাজটা মোটেই করা যাবে না সো আমরা আসলে করবোটা কি আমরা প্যাসেজও পড়বো না আমরা যেটা করবো আমরা কোয়েশ্চেন পড়বো তবে তারও আগে একটা কথা আছে আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে খুব ভালো করে সব জায়গায় টায়েলসের যত বড় বড় আপনি এক্সপার্টদের সাথে কথা বলবেন যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা এক্সপার্ট আছে আমরা যখন বিভিন্নভাবে ট্রেন্ড আপ হয়েছি যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বা আইডিপি থেকে ট্রেন্ড আপ অ্যান্ড সার্টিফাইড আমাদের যখন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে প্রতি বছরই আপনার ট্রেনিংয়ে যাওয়া হয় তো সব জায়গাতে একটা কথা এবং সব জায়গায় বলা আছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যারা পপুলার ওয়েবসাইটস আছে এবং আইলসের ট্রেনার আছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি দেখবেন যে বলা রয়েছে রিড দি ইনস্ট্রাকশনস কেয়ারফুলি সো অফকোর্স এই কথাটা প্রথমেই বলা আছে মানে এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে আপনাকে মানতে হবে না হলে এটা লেখা থাকতো না আপনি পুরো পৃথিবীর এগেনস্টে যেতে পারবেন না সো ইনস্ট্রাকশনটা খুব ভালো করে পড়তে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন প্যাটার্নের উপরে আলাদা করে স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে তবে এখানে গুড নিউজ হচ্ছে রিডিং বা লিসনিংয়ে সর্বোচ্চ উত্তরের জন্য তিন ওয়ার্ডের বেশি লিখতে হয় না যেহেতু তিন ওয়ার্ডের বেশি লিখতে হয় না বাট এখানে প্রবলেম হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনটা খুব ভালো করে বোঝা ইনস্ট্রাকশনে লেখা থাকে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওর এ নাম্বার অথবা নো মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড অথবা নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওর এ নাম্বার অথবা নো মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড ওর এ নাম্বার এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড ওর এ নাম্বার আইদার একটা ওয়ার্ডে উত্তর হইতে পারে অথবা শুধু একটা নাম্বারে উত্তর হতে পারে অথবা দুইটা মিলে উত্তর হতে পারে অথবা সর্বোচ্চ আপনি তিন ওয়ার্ড আর একটা নাম্বার দিতে পারেন এই হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সো এটা আপনি প্রথমেই খুব ভালো করে বুঝবেন এবং আমি সবসময় ক্লাসে যেটা বলে থাকি যে সার্কেল দ্য ইনস্ট্রাকশন আপনাকে যত ওয়ার্ড বলা হয়েছে এক ওয়ার্ড দুই ওয়ার্ড বা থ্রি ওয়ার্ডস 
তাহলে ওই থ্রি কথাটাকে আপনি গোল করে দেবেন বা টু কথাটাকে আপনি গোল করে দেবেন এটা যেটা হবে এটা আপনার সাইকোলজিক্যাল একটা বেনিফিট দেবে বিকজ আপনি রং যদি কোনো আনসার ট্রান্সফার করতে চান আপনার প্রশ্নের ইনস্ট্রাকশনে আপনি যেহেতু সার্কেল করেছেন সো ওই সার্কেলটা আপনার মতো হিট করবে যে কেন এটা সার্কেল করে তখন আপনি দেখে নেবেন যে ওয়ান ওয়ার্ড সো ওয়ান ওয়ার্ড যদি লেখা থাকে ওখানে যদি আপনি টু ওয়ার্ডস লিখে ফেলেন উত্তর সঠিক হয়েছে বাট একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড লিখেছেন যেটি ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তাহলে উত্তর হওয়ার পরে আপনি একটা নাম্বার লুজ করবেন এবং এখানে বলে রাখি প্রত্যেকটা সঠিক উত্তরের জন্য এক মার্ক এবং প্রত্যেকটা ভুল উত্তরের জন্য আপনি এক মার্ক করে লুজ করবেন সেটা যদি এমনও হয় যে কোনো অ্যাজ বা ইয়েস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে আনসার কিন্তু আপনি শুধুমাত্র বেস ফর্ম লিখেছেন কোনো ভার্বের তাহলে উত্তরটা কাটা যাবে সো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো সবার আগে আপনি কি করবেন প্রশ্নের উপর ইনস্ট্রাকশনটা ভালো করে পড়বেন দেন প্রশ্নটা ভালো করে পড়বেন রিডিং প্যাসেস সোলভ করার জন্য প্রশ্ন পড়ার ভিতরে আবার কিছু টেকনিক আছে এইখানে আপনার যেটা লাগবে সেটা নাম হচ্ছে স্কিমিং টেকনিক হোয়াট ইজ স্কিমিং আমি স্কিমিংয়ের যে টেকনিকটার কথা বলতে যাচ্ছি এটা একটু মাথায় রাখবেন দুইটা ওয়েতে বলবো একটা হচ্ছে যারা মোটামুটি ইংলিশ বোঝেন আয়েলসের খুব ভালো স্কোর দরকার না ছয় সাড়ে ছয় হইলেই হবে আপনি কোনো রকম একটা আয়েলসের ন্যূনতম ব্যান্ড স্কোর নিয়ে আপনি বিদেশে লেখাপড়া করতে যান অথবা যেতে চাচ্ছেন অথবা আপনি ইমিগ্রেন্ট হতে চাচ্ছেন কোনো দেশের স্পেশাল এখন তো ক্যানাডার জন্য খুবই ভালো অপরচুনিটিস দিয়েছে ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট সো তাদের জন্য জেনারেল ট্রেনিং রিডিং লাগবে সো ওখানে আপনি করবেনটা কি ওখানে যেটা করতে হবে আপনার প্রশ্নগুলোতে আন্ডারলাইন করতে হবে এবং আপনি রিডিং বা লিসনিং আমি গতকালই বলেছি পেন্সিল ছাড়া কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন না সো পেন্সিল দিয়ে আপনি প্রশ্নের উপরে আপনার যে কোয়েশ্চেন পেপারটা দেওয়া হবে প্রশ্নে আপনি ইচ্ছা মতো আন্ডারলাইন করতে পারবেন বা দাগাতে পারবেন এতে কোনো ঝামেলা নেই সো আপনি কি করবেন যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের লঙ্গার ওয়ার্ডই হচ্ছে তার কিওয়ার্ড আয়েলসের একটা বহুল ব্যবহৃত বাজওয়ার্ড হচ্ছে কিওয়ার্ডস আন্ডারলাইন করেন এবং অনেকে আপনাকে বলবেন অনেক ভিডিওতে অনেক টিপসে কিন্তু হার্ডলি দ্য টেস্ট টেকার হ্যাভ দ্য আইডিয়া কিওয়ার্ডস নিয়ে সো অনেকেরই খুব ভালো একটা আইডিয়া নেই যে আয়েলসের কিওয়ার্ডটা কি হতে পারে সো আমি আপনাকে বলতেছি আবার একটু মাথায় রাখবেন এটা যে কিওয়ার্ড হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সের লঙ্গার ওয়ার্ডই হচ্ছে তার কিওয়ার্ড তো একটা সেন্টেন্স একটা প্রশ্ন আছে তার লম্বা লম্বা যে সমস্ত ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড সেগুলো নিচে আপনি আন্ডারলাইন করে দেবেন দেবার পর কাজ হচ্ছে আপনার ওই কিওয়ার্ডসগুলোর ভিতরে দেখবেন যে সেন্টেন্সের শুরুতেই যে সমস্ত লম্বা লম্বা ওয়ার্ড থাকে এগুলো আইদার কোনো নাম সরি আমাদের একটু নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব হচ্ছে ইন্টারেস্টিংলি আমরা যখনই এই কিওয়ার্ডসগুলো ফাইন্ড আউট করলাম আই মিন লঙ্গার ওয়ার্ডসগুলো ফাইন্ড আউট করলাম এই ওয়ার্ডসগুলো কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আপনি হুবহু প্যাসেজ পড়তে যেয়ে খুঁজে পাবেন না তো এইখানে হচ্ছে স্কিমিং টেকনিক্সের আপনার অ্যাপ্লিকেশন বা আপনার আইডিয়া আছে বা আপনি স্কিমিং করতে পারছেন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যখন কোয়েশ্চেনটাকে আন্ডারলাইন করলেন তখন দেখবেন যে এখানে যারা একটু গ্রামার জানে বা অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ আছে তাদের জন্য এটা বলতেছে আপনি সাধারণত নাউন নাম্বার মেইন ভার্ব অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব এগুলোর নিচে আন্ডারলাইন করবেন করলে আপনার কিন্তু একটা পারপাস বের হয়ে আসবে এবং এগুলোর মিনিং করলে একটা পারপাস বের হয়ে আসবে বাট দ্য প্রবলেম ইজ হিয়ার আমরা যেটা করি ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট যেটা করে সেটা হচ্ছে এই যে ওয়ার্ডসগুলো নিচে আন্ডারলাইন করলাম সবগুলো ওয়ার্ড তো থাকবে না হয়তো কোথাও নাম্বার থাকে হয়তো কোথাও নাম্বার নাউন থাকবে যেমন ব্যক্তি বস্তু স্থানের নাম বা কোনো একটা জায়গার নাম কোনো একটা বস্তুর নাম এগুলো থাকবে আর হচ্ছে মেইন ভার্ড থাকে সাধারণত আর অ্যাজেকটিভ থাকে তো ক্যান্ডিডেট যেটা ভুল করে সাধারণত ওই হুবহু ওয়ার্ড প্যাসেজের ভিতরে ফাইন্ড আউট করতে যাবে খুঁজতে চাই এখানে আয়েলস একটা ধাক্কা দেয় যেমন আয়েলসে যেমন সব কিছু ইজি না এই জায়গাটায় আপনার লেভেল অফ ইংলিশটা চেক করে দেখা হয় সো কি করে সেখানে আপনার প্যারাফ্রেজ করে সো একটা টার্ম আছে প্যারাফ্রেজ প্যারাফ্রেজের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে মূল মিনিং এক থাকবে কিন্তু আপনার ডিফারেন্ট ওয়ার্ড থাকবে সেখানে ডিফারেন্ট ওয়ার্ড চুজিং সো বেসিকলি আয়েলস কি করে আপনি যখন কোয়েশ্চেন আন্ডারলাইন করতেছেন আপনাকে একটু কাজ করতে হবে এখানে এটাকে বলে প্যারাফ্রেস আপনি একটু মাথার ভিতরে চিন্তা করবেন যে আপনি যে ওয়ার্ডসগুলো নিচে আন্ডারলাইন করলেন এর ভিতরে মেইন ভার্ড যা অ্যাজেকটিভ যারা আছে সেগুলোর সিনোনিম আপনার মাথায় কি কি আসতেছে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই বাট ইনস্ট্যান্ডলি কি কী সিনোনিম আপনার আসে এই সিনোনিম প্যাসেজের ভিতর দেওয়া থাকে এই জায়গাটাতেই আমরা সবাই একটু হোচট খাই বা স্ট্যাম্বল ধরে সো এইটা আপনি ফলো করবেন সো আপনি যেটা করলেন যে প্রথমে
এটাকে নিয়ে যদি প্যাসেজের ভিতর থেকে প্রথম লাইন থেকে আপনি একটু স্ক্যানিং করতে করতে আসেন স্ক্যানিং মানে হচ্ছে আপনার এই যে ফ্যাক্টস লাইক নাম্বার এবং নাউন কোনো নাম কোনো নাম্বার এগুলো ধরে দ্রুত প্যাসেজের লাইনগুলোকে স্ক্যানিং করে ফেলা এবং যেখানেই আপনি ওই প্রশ্ন অনুযায়ী যে ওয়ার্ডসগুলো আপনি খুঁজতেছেন আই মিন ইউর পারপাস ইজ ক্লিয়ার ইউ নো ইউর পারপাস অ্যান্ড এখন আপনি যখন খুঁজতে যাচ্ছেন ওয়ার্ডসগুলো আপনি পেলেন সেখানে আপনি যেটা করবেন ক্লোজ রিডিং অ্যাপ্লাই করেন আই মিন ওই দুটা তিনটা লাইনে বেশি সময় দেন র্যাদার আপনি প্রথম লাইন থেকে খুব খুঁটে খুঁটে পড়ে আসতে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বুঝতে চাচ্ছেন তাহলেই আপনার সময়টা খুব বেশি যায় এই যে টেকনিক্সগুলোর কথা বললাম এগুলো যদি আপনি সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার টাইম সেভিং টেকনিক্স এইটা এটাকেই বলা হয় এবং এটা আপনি দারুণ একটা বেনিফিট পাবেন বিকজ আপনার উত্তর হয়তো ভুল হতে পারে ধরেন আপনি অনেক সময় জুড়েও একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনেক সময় নিচ্ছেন খুঁটে খুঁটে পড়তেছেন তাতে কি হচ্ছে আপনি যে উত্তরটা পারবেন সেই উত্তর খোঁজার চান্সেসের জন্য যে সময়টা দরকার সেটা কিন্তু আপনি লুজ করে ফেলতেছেন সো এই জন্য আপনার এই স্কিলসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে রিডিংয়ে একটা হচ্ছে যে স্কিমিং টেকনিক দেন ওখান থেকে স্ক্যানিং করতে হবে প্যাসেজের প্রথম লাইন থেকে এরপরে যে ক্লোজ রিডিং অ্যাপ্লাই করতে হবে ক্লোজ রিডিং মানে হচ্ছে যেখানে আপনি ইনফরমেশনগুলো ম্যাচ করতেছে প্রশ্নের ওয়ার্ডের সাথে সেই জায়গায় দুইটা বা তিনটা লাইন খুব ভালো করে পড়া এবং তার উপর বেস করে একটা অ্যাজামশন করে আপনি আনসারকে পিক করবেন সো এইভাবে যদি করবেন সো যত বেশি নাম্বারস অফ কোয়েশ্চেন্স আপনি হিট করতে পারবেন আপনার উত্তর হওয়ার চান্সেসও কিন্তু তত বেশি সো দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক অ্যান্ড এইভাবে আপনি যদি করতে পারেন তাহলে আপনার রিডিং আপনি বাসায় বসেই কিন্তু বেটার ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে পারছেন অ্যান্ড দিস দিস ইজ স্ট্র্যাটেজি কমপ্লিটলি আম সরি ফর দ্যাট সো আমরা আবার যদি বলি প্রথমে আপনি ইনস্ট্রাকশন প্রত্যেকটা প্যাটার্নের প্রশ্নের উপরে ইনস্ট্রাকশন আসে খুব ভালো করে পড়বেন দেন মিনিমাম একটা করে প্রশ্ন পড়বেন একসাথে মাল্টিপল কোয়েশ্চেন্স যাদের আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবিলিটি একটু লোয়ার যারা বেসিক লেভেল নিয়ে আইলস প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন তাদের জন্য বলবো যে একটা প্রশ্ন পড়লেই ইনাফ একটা করে প্রশ্ন পড়বেন এবং প্যাসেজের প্রথম লাইন থেকে এখানে আবার একটা কথা আছে আপনি সার্ভেইং স্কিল অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সার্ভেইং ক্যান গিভ ইউ দ্য বাঞ্চ অফ আই মিন ফ্যাসিলিটিস হিয়ার প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য আপনি যেটা করবেন মিনিমাম মানে সর্বোচ্চ মিনিমাম না ম্যাক্সিমাম তিনটা লাইনের বেশি পড়বেন না উত্তর খোঁজার জন্য সো আপনি প্রশ্নটা পড়লেন স্কিমিং অ্যাপ্লাই করলেন নাউন নাম্বার মেইন ভার্ভ এজেকটিভ অ্যাডভার্ভ আন্ডারলাইন করলেন যে সমস্ত ওয়ার্ড বুঝতে পারেন বা নাও বুঝতে পারেন মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো এই ওয়ার্ডসগুলো আপনি প্যাসেজের ভিতর থেকে প্রথম প্যাসেজের লাইন থেকে এক থেকে তিন নাম্বার লাইন এক দুই তিন করে এর ভিতরেই আপনি উত্তরগুলো পাওয়ার কথা কারণ উত্তরগুলো সব সিকুয়েন্সিয়ালি আসবে একটার পর একটা উত্তর থাকে উত্তর কখনো অ্যামাল গ্যামেট থাকবে না যে দুইয়ের উত্তর দুইয়ের উপরে হচ্ছে আপনার চার নাম্বার উত্তর তার উপরে আপনার সাত নাম্বার এমন না একটার পরে একটা উত্তরগুলো সাজানো থাকে সো আপনি যদি কোনো কারণে এক নাম্বারের উত্তর মিস করেন তাহলে আপনি প্রথম সিক্স লাইন্সের ভিতরে ট্রাই করেন দুই নাম্বার উত্তর খোঁজার সো দুই যদি পেয়ে যান তাহলে তো বুঝতেই পারছেন ওর উপরে এক আছে বা সামহাও আপনি প্রথম এক থেকে চারটা পেলেন না পাঁচ নাম্বার উত্তর আপনি যেখানে পাচ্ছেন তার ঠিক উপরে এক থেকে চার পাবেন তার নিচে বাকিগুলো পাবেন সো এইভাবে আপনি প্র্যাকটিসটা স্টার্ট করেন বাসাতে সো আমি আবার রিপিট করতেছি আমার অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা কারেন্ট এখন আয়লস করতেছে আমি সাধারণত লকডাউন হওয়ার আগেই দুইটা সেকশন সেকশনস শেষ করেছিলাম স্পেশালি লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং শেষ করেছিলাম সো আমি রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এই কারণেই মূলত সবার আগে ক্লাসগুলো নিচ্ছি লাইভ ক্লাস যাতে আপনি বাসা বসে প্র্যাকটিসটা করতে পারেন সো ইনস্ট্রা আবার বলতেছি ইনস্ট্রাকশন খুব ভালো করে পড়বেন সরি দেন প্রশ্নটা আন্ডারলাইন করে প্রশ্নে কি চাচ্ছে পারপাস ক্লিয়ার করবেন এবং ওখান থেকে যে কিওয়ার্ডস স্পেশালি নাউন এবং নাম্বার আপনাকে দারুণভাবে হেল্প করবে কারণ এগুলো কখনোই চেঞ্জ হইতে পারে না আপনি আমাকে বলতে পারেন যে ঢাকার সিনোনিম আছে প্যাসেজে প্রশ্নে ঢাকা লেখা রয়েছে প্যাসেজেও ঢাকা লেখা থাকবে এটার কোনো কিন্তু সিনোনিম নাই সো এখানে চেঞ্জ হওয়ার কিছু নাই লেখা রয়েছে টু প্রশ্নে একটা কোনো প্রশ্ন দেওয়া আছে যে এভাবে ফর এক্সাম্পল হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন টু থাউজেন্ড সেভেন ইন কেস অফ প্রভার্টি সো আপনি কিন্তু প্রভার্টি যেমন আমরা সবাই জানি এটা একটা কিওয়ার্ড স্পেশালি কোন একটা নাম্বার এই যে প্রভার্টি এবং হচ্ছে নাম্বার টু এটা এবং হচ্ছে হ্যাঁ হয়তো কিছু কিছু সিনোনিম আসতে পারবে এবং যেগুলো খুবই কমন আপনি জানবেন সেগুলোর 
সো স্পেশালি আমরা দেখি যে নাউন এবং নাম্বারের কোনো সিনোনিম সেভাবে দেওয়া থাকে না প্যাসেজের ভিতরে সো ইজিলি আপনি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতেছেন যে কোথা থেকে আমার উত্তরগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রত্যেকটা উত্তর যদি সঠিক হবে তা না আমি যেটা বলতেছি এগুলো অ্যাপ্লাই যদি করতে পারেন তাহলে আপনার যেটা হবে চল্লিশটা প্রশ্ন আপনি এক ঘন্টার ভিতরে টাচ করে আসতে পারবেন ওই যে টাইম ম্যানেজমেন্ট যে প্রবলেমটা সেটা আপনাকে হেল্প করবে এখানে আমাকে একজন প্রশ্ন লিখেছে প্যাসেজ সম্পূর্ণটা কি আগে স্কিমিং করব না আপনি প্রশ্ন পড়ে প্যাসেজ যদি আপনি পুরোটা স্কিমিং করতে যান তাহলে তো আপনার অনেক সময় চলে যাবে এত প্রশ্ন এত স্কিমিং করে আপনার তো লাভ নাই বিকজ ওই আইডিয়া সব তথ্য নিয়ে আপনি কিন্তু স্পেসিফিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন না আমি বলেছি যে একটা করে প্রশ্ন আর দুইটা করে প্রশ্ন পড়বেন যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের যারা মোটামুটি তথ্যগুলো মাথায় রাখতে পারেন বাট সেটার জন্য সব প্যাটার্নের প্রশ্ন না এটার জন্য আমি সামনের ক্লাসে আবার লেকচার দিব মূলত আপনি সব প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনের জন্য একটা করে প্রশ্ন পড়বেন প্রথমে আন্ডারলাইন করবেন কিওয়ার্ডসগুলো ফাইন্ড আউট করবেন দেন এর ভিতরে আপনি স্ক্যানিং করবেন আই মিন নাউন বা নাম্বার খুঁজে দেখবেন প্যাসেজ ভিতরে চলে আসবেন এবং যেখানে পাবেন সেখানে খুব ভালো করে পড়লে আপনি এই প্রশ্নের যেহেতু স্পেসিফিক পারপাস আপনার আছে দেন উত্তরটা আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন ওই জায়গা থেকে সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে আর যেটা বললাম যে মেইন ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভ এটা ইউজুয়ালি প্যারাফ্রেস করে প্রশ্নে যে ওয়ার্ড থাকবে সেটা হুবহু প্যাসেজ ভিতরে থাকবেন না তার সিনোনিম ইউজ করে থাকে তো এই জায়গাটাতে আমরা আসলে চিন্তা করি যে না মনে হয় উত্তর নাই বা প্যাসেজের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন এবং বারবার পড়ার পরেও আপনি তো কখনোই চিন্তা করেননি যে প্রশ্নে যে ওয়ার্ডগুলো আমার কাছে চাচ্ছে এগুলোর সিনোনিম কী হইতে পারে রেদার আপনি যেটা করতেছেন হুবহু ওয়ার্ডটা প্যাসেজের ভিতর থেকে খুঁজতে যাচ্ছেন বারবার যার কারণে আপনার সময়টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই কারণেই আপনার টাইমটা বেশি লাগে যার কারণে আপনি উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না আমি বললাম যে উত্তরগুলো সাধারণত সিকুয়েন্সিয়ালি আসবে সো অনেক সময় জুড়ে ক্লাস নিচ্ছি আজকের মূল অংশ ছিল যে কিভাবে আমরা আসলে রিডিং প্র্যাকটিসটা করব এবং বাসাতে করতে পারবেন যারা মকের ক্যান্ডিডেট আছেন বা এখন আইলস পরীক্ষা দেবেন সামনে তাদের জন্য সেম ওয়েতে আপনি প্র্যাকটিসটা করতে পারেন তাদের জন্য আমার স্পেশালি আলাদা একটা সাজেশন আছে আমি একটু পরেই দিব বাট বিফোর দ্যাট যারা একদম বিগেনার আজকে থেকে রিডিংটা শুরু করতে যাচ্ছেন তারা কি করবেন তাদের জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করব একটা রিডিংয়ের যে প্যাস মানে প্রশ্ন আইলস রিডিংয়ের যে কোয়েশ্চেন তার ভিতরে তিনটা ছোটো ছোটো প্যাসেজ ভাগ করে টোটাল একটা রিডিং টেস্ট হয় সো আমি বলতে চাচ্ছি আপনি পুরোটা প্রথমেই করেন না আপনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু একটা বইয়ের সাজেশন দিলাম ক্যামব্রিজ ফর্টিন বা আপনার বাসায় যেটা আছে সেটা নেন নিয়ে আপনি একটা প্যাসেজ করেন তিনটা প্যাসেজের ভিতরে এবং সেই একটা প্যাসেজ কিভাবে করবেন তার টেকনিকসগুলো আমি বলতেছি আপনাকে একটা প্যাসেজ তেরোটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে কোন টাইপের কোয়েশ্চেনের আনসার আগে দিব মিস্টার রাশিদুল ইসলাম আপনি যেটা করতে পারেন সিকেন্সিয়ালি গেলেই ভালো হয় তবে এখানে ইন্টারেস্টিং কিছু ম্যাটার আছে যেমন প্রথমেই যদি প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিম অব দিস প্যাসেস অথবা রাইটারের অপিনিয়ন চাই ওই ধরনের প্রশ্নগুলো তো আপনার আসলে আগে করার দরকার নাই বিকজ আপনি তো সেকেন্ড নাম্বার প্রশ্ন থেকে যদি শুরু করেন তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের যে মেইন থিম এই টোটাল প্যাসেসটা পড়ে আপনি কী বুঝলেন ওটা অটোমেটিক্যালি তো আপনি পাবেন একদম লাস্টে ওই প্রশ্নের উত্তর করেন সো ওই জন্য কোয়েশ্চেন বুঝে সেই অনুযায়ী আনসার করতে পারাটাই হচ্ছে এখানে স্মার্টনেস এবং আপনি তাহলে টাইম সেভ করতে পারবেন ইন্টারেস্টিং আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন প্রথম প্রশ্নে লেখা রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিম অব দিস প্যাসেস এবার আপনি কি করলেন পুরো প্যাসেজ এবার আপনি পড়া শুরু করলেন অর আমরা যে টেকনিকটা বলি প্রথম এবং শেষে আপনি আইডিয়াটা পাবেন তাও যদি করেন আপনি তো এমনিতেই পুরো প্যাসেজটা পড়তে হবে দুই থেকে বাকি তেরোটা প্রশ্নের আনসার করতে গেলে তাহলে কেন শুধু প্রথম প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আপনি আলাদা করে একটা টাইম ইনভেস্ট করবেন এবং সেটা যে উত্তর হবে কিনা আপনি কিন্তু শিওর না এবং পরবর্তীতে ওই প্রশ্নের উত্তর আবার চেঞ্জ হইতে পারে কারণ আপনি পুরো অন্য অন্য দুই থেকে তেরো প্রশ্নের প্যাসেজের প্রশ্নের উত্তরগুলো পুরো প্যাসেজ থেকে পড়তে যে অলরেডি আপনার মাথার ভিতরে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া আসবে হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট তো তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করাটা বেটার হবে এইভাবে টেকনিক্সগুলোকে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সামটাইমস মিস্টার জয়ন্ত বীর আমাদেরকে লিখেছেন সামটাইমস সাম ওয়ার্ডস রিমেইন টু আর থ্রি প্যারাগ্রাফস দেন হাউ ক্যান ফাইন রাইট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ আইডেন্টিফাইং লোকেশন অফ দ্য ইনফরমেশন আমি আলটিমেটলি এটার উপরে ক্লাস নিব আলাদা করে বিকজ এটা এটা একটা কিলার রিডিংয়ের ক্লার হচ্ছে তিনটা টাইপের কোয়েশ্চেন একটা হচ্ছে ইয়েস নট গিভেন দুই নম্বর হেডিং ম্যাচিং তিন নম্বর হচ্ছে আইডেন্টিফাইং লোকেশন অফ দ্য ইনফরমেশন অর স্ক্যানিং এটার উপরে ম্যাচিং হেডিংয়ের জন্য বেস্ট টিপস কী হতে পারে মনীষা
ঘড়ি ধরে পাশে একটা এক্সাম কন্ডিশনের মতো একেবারে কোয়াইট অ্যান্ড কাম ইনভারনমেন্ট আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না মোবাইল ফোন বাজবে না এই টাইমের ভিতরে আপনি বিশ মিনিট সময় নিলেন বিশ মিনিট সময় নিয়ে আপনি পরীক্ষা দেওয়া স্টার্ট করলেন সো পরীক্ষার সময় আমি কি কি বলেছি আবার একটু মাথায় নেন এবং মিলিয়ে নেন পয়েন্টসগুলো আপনি লিখেও নিতে পারেন সবার আগে যেটা করবেন আপনি কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন্সের উপরে যে ইনস্ট্রাকশন আছে এটা খুব ভালো করে বুঝে পড়বেন ওখানেই সব লেখা থাকে কিন্তু আমরা আসলে বুঝতে চাই না বুঝি না তা না আমরা বুঝতে চাই না ওটা ভালো করে পড়তে চাই না কারণ আমরা প্রথমেই হচ্ছে আনসার চাই সো আপনি ইনস্ট্রাকশন ভালো করে পড়বেন দেন প্রশ্নটা খুব ভালো করে বুঝে পড়বেন স্পেসিফিক ওয়েতে এবং আমি যেটা বলেছি যে কিওয়ার্ডসগুলো আন্ডারলাইন করবেন সাধারণত শুরুর ওয়ার্ড যারা একদম কিওয়ার্ড বোঝেন না নাউন নাম্বার বোঝেন না আমি বলেছি লঙ্গার ওয়ার্ড যে কোনো সেন্টেন্সেরই তার কিওয়ার্ড সো আর নিচে আন্ডারলাইন করবেন করার পর ওই ওয়ার্ডসগুলোকে নিয়ে প্যাসেজের প্রথম লাইন থেকে একটা প্রশ্নের জন্য আপনি এক দুই তিন তিনটা লাইন সর্বোচ্চ পড়বেন এর ভিতরে আপনার উত্তর থাকার কথা দেন একের উত্তর যদি পেয়ে যান বা না পেলেন তাহলে তারপরে দুই মানে চার পাঁচ ছয় লাইন এই তিনটা লাইনের ভিতরে আপনি পাবেন এটা হচ্ছে সার্ভেইং টেকনিক বলা হয় সো এইভাবে আপনি আনসারগুলো খোঁজার চেষ্টা করেন এবং ওখানে অবশ্যই মাথায় রাখবেন প্যারাফ্রেজের কথাটা যে প্রশ্নে যে ওয়ার্ডসগুলো থাকবে মেন ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভগুলো সাধারণত হুবহু ওয়ার্ড থাকে না তা সিনোনিম ইউজ করে এটা আপনি করলেন সো এক্সাম কন্ডিশনে আমি যে টেকনিক্সগুলো বলতেছি পাঁচটা টিপস দিব কমপ্লিটলি পাঁচটা টিপস একটা রিডিং প্র্যাকটিস করার জন্য একটা প্যাসেস প্রথম প্যাসেস প্রথমে আপনি এক্সাম কন্ডিশনে বিশ মিনিট ধরে পুরো প্যাসেসটা ট্রাই করলেন আমি যে টেকনিক্সটা দিলাম একটু আগে এরপরে সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আপনার কাজ হচ্ছে উত্তর চেক করা না প্রত্যেকটা ক্যাম্বরিজ বইয়ের পিছনে আবার উত্তর দেওয়া আছে উত্তরটা চেক করতে যাবেন না মোস্টলি আমাদের দেশ না শুধু সব জায়গাতে ক্যান্ডিডেটসরা একটা জায়গাতে দারুণভাবে ভুল করে আয়ালস টেস্টিকার্সদের একটা কমন ইরোর হচ্ছে দে ডোন্ট ওর খান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন টু ওয়ার্ডস আয়ালস আই মিন প্র্যাকটিস ওর টেস্ট আপনি ঘরে বসে অনেকে এসে বলে যে আমি তো প্রচুর প্র্যাকটিস করেছি বাট তারপর আমার ইম্প্রুভমেন্টটা হচ্ছে না তো আপনার ইম্প্রুভমেন্ট হবে কিভাবে বিকজ আপনি একটু মিলিয়ে নেন তো আমার কথার সাথে আপনি বাসায় বসে তো টেস্ট দেন টেস্ট দেন না বিকজ আপনি কি করেন লিসনিং বা রিডিংয়ের জন্য একটা লিসনিং হেডফোনে কানে দিয়ে টেস্ট অডিও রান করে পুরো টেস্টটা দিলেন দেওয়ার পরে উত্তর চেক করেন উত্তর চেক করার পরে কি বলেন আমার চল্লিশের ভিতরে এতগুলো হয়েছে আর এতগুলো হন হয়নি অ্যান্ড এইভাবে নিজেকে জাজ করে ফেলেন খুব জাজমেন্টাল আমরা আপনি কি আদৌ শিখেছেন কোনো কিছু আই মিন শিখেছেন বলতে কোনো কিছু কি প্র্যাকটিস করলেন ওটা তো আপনি ঘরে বসে একটা টেস্ট দিলেন সো আপনি টেস্ট দিতে দিতে কত দূর ইম্প্রুভমেন্ট দেখাবেন নিজের সাথে নিজেই তো একটা কাইন্ড অফ প্রতারণা হচ্ছে না আপনি বারবারই টেস্ট দিয়ে যাচ্ছেন সো টেস্ট দিলে তো আপনার ইম্প্রুভমেন্ট আপনার যে লেভেল সেখানেই থাকবে এর থেকে ইম্প্রুভ করতে গেলে আপনাকে তো স্কিলসগুলো শিখতে হবে যদি লিসনিংয়ের কথা বলি তাহলে প্রোনাউন্সিয়েশন শিখতে হবে আপনাকে স্ট্র্যাটেজিসগুলো শিখতে হবে আপনাকে প্যারাফ্রেজ শিখতে হবে আপনাকে পিওই থিওরি অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি রিডিংয়ের ক্ষেত্রে যে স্কিলসগুলোর কথা বললাম এগুলো তো জানতে হবে এখন আপনি বারবার টেস্ট দিয়ে যাচ্ছেন টেস্ট দিতে দিতে আপনার কতখানি ইম্প্রুভমেন্ট হবে হ্যাঁ ওই লেভেল পর্যন্ত হবে যত দূর আপনার এক্সিস্টিং একটা লেভেল আছে ওই পর্যন্ত হবে বাট এরপরে যেটা করতে হবে আপনাকে স্কিলসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে বা প্র্যাকটিস করতে হবে সো নাও জাস্ট কাম টু দ্য পয়েন্ট প্র্যাকটিসের কথা বলি আপনি যারা মক টেস্টের আছেন তারাও এইভাবেই প্র্যাকটিস করতে পারেন মক টেস্টে যারা দিচ্ছেন বা আগামী এপ্রিলে যাদের পরীক্ষা আছে মেইতে যারা পরীক্ষা দিবেন আপনার প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে অলরেডি নাও ইউ আর জাস্ট অন দ্য মুড অফ এক্সাম তাহলে কি করবেন একই সাজেশন শুধুমাত্র বলতেছি যারা হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার ক্লাস আই মিন শুরু করছেন আজকে থেকে তাদের জন্য একটা করে প্যাসেজ করতে বলছি আর যারা পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য ফুল প্যাসেজ করতে বল আই মিন ফুল টেস্ট দিতে বলতেছি সো প্রথমে আপনি কি করবেন একদম এক্সাম কন্ডিশন আইদার একটা প্যাসেজ অথবা তিনটা প্যাসেজ আপনি এক্সামের মতো করে দিয়ে ফেলবেন সেকেন্ড যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ওই প্যাসেজের আনসার দেখবেন না আনসার না দেখে আপনি যেটা করবেন ওখানে আপনার অনেকগুলো আননোন ওয়ার্ড ছিল আপনি এবার টেস্ট মুডে চলে গেছেন আপনি যেটা করবেন আননোন ওয়ার্ডগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবেন আই মিন আন্ডারলাইন করতে পারেন ওর টেক্সট লাইনার দিয়ে আপনি এগুলোকে মার্ক করে ফেলতে পারেন করার পর আপনি যদি একটু বেশি খাটাখাটনি করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে পাশে একটা ডায়রি নিতে পারেন নিয়ে যে সমস্ত আন্ডন ওয়ার্ড আছে সেগুলোকে আপনি লিখে ফেলবেন অথবা বইয়ের উপরেই দুই পাশে ফাঁকা জায়গা থাকে ওখানে আপনি আর একটা ভুল ক্যান্ডিডেটসরা করে
অনেকগুলো উপকার হচ্ছে একসাথে দেখেন রিডিং এর যে ওয়ার্ডসগুলো অনেকই খুব গুড ভকেবুলারিজ খোঁজেন আপনারা যে রাইটিং এ অনেক ভালো স্কোরের জন্য স্পিকিং এ ভকেবুলারি ইম্প্রুভমেন্টের জন্য তাহলে রিডিং এর যে ওয়ার্ডসগুলো এগুলো তো আয়েলস এর ওয়ার্ড আয়েলস এর সাথে যাই বলেই তো ওই ওয়ার্ডসগুলোকে এখানে আনা হয়েছে এবং আর একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাটার প্রত্যেকটা রিডিং প্যাসেজে কিন্তু এক একটা রিসার্চ এবং ডিফারেন্ট টপিকের উপরে যেগুলো আবার রাইটিং এর নলেজ ইম্প্রুভ করতে আপনাকে হেল্প করবে ফর এক্সাম্পল ট্রিজ অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড বায়োডিগ্রেডেবল ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস টেকনোলজি রিলেটেড ফর এক্সাম্পল আপনার কালচার নিয়ে হয় কোয়েশ্চেন রিডিং এ হয় রাইটিং এর কন্টেন্ট হিসাবে আসে যেমন এখন হচ্ছে ফেসবুক নিয়েও আসে সো এই সমস্ত কন্টেন্টের উপর যে প্যাসেজগুলো আপনি পড়ছেন রিডিং এ সেখানে সেকেন্ড স্টেপে আপনি যেটা করবেন আন্ন ওয়ার্ডসগুলোকে লিখে ফেলবেন লেখার পরে ওগুলোর ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং আপনি আইদার বইয়ের উপর পেন্সিল দিয়ে লিখতে পারেন দাগ দিয়ে দিয়ে অথবা একটা খাতায় আপনি উপরে লিস্ট ডাউন করতে পারেন ওয়ার্ডসগুলো তাহলে এই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু আপনি শিখতেছেন নাও ইউ নো অল দ্য ওয়ার্ডস আপনার আসলে প্রবলেম ছিল কি বলেন তো রিডিং এ আপনি পড়ে বুঝতেছিলেন না পড়ে বুঝেন না তার পিছনে কারণ কি কারণ আপনার হচ্ছে ভকেবুলারিজগুলোর মিনিং জানতেন না এখন আপনি যদি তো ভকেবুলারিজের মিনিং জানেন তার মানে আপনি পুরো প্যাসেজটাই বাংলা হয়ে গেল আপনার কাছে আপনি বাংলা যেমন একটা চিঠি পড়ে দুইবার পড়তে হয় না বোঝার জন্য রিডিং এর প্যাসেজটাও পড়ে আপনি এবার বাংলার মতো ক্লিয়ার আইডিয়া পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ এটা আপনি করবেন এবং এই ভকেবুলারিজগুলো আপনি আবার আপনার স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার ভকেবুলারিজ ইম্প্রুভ হবে দেন থার্ড স্টেপ আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গো থ্রু দ্য প্যাসেজ এইবার আবার আপনি পুরো প্যাসেজটা এবার যেহেতু মিনিংগুলো বের করে ফেলেছেন ঠান্ডা মাথায় বোঝেন আসলে আমি পড়লামটা কি প্যাসেজটাতে তৃতীয় স্টেপ ফোর্থ স্টেপে যেটা করবেন ওই টেস্ট আপনি যে টেস্টটা একবার দিলেন ওই টেস্টটা এবার এবার মিনিং বোঝার পরে আবার দেন টেস্টটা মানে বিশ মিনিটের যে টেস্টটা প্রথম প্যাসেজ একটা প্যাসেজ আবার দেন আর যারা ফুল রিডিং টেস্ট এক ঘন্টা তারা আবার দেন দেওয়ার পরে আপনি ডিফারেন্সটা খুঁজে পাবেন আলটিমেটলি আমি প্রথমবার মিনিংগুলো না জেনে কিভাবে উত্তর করতেছিলাম কতগুলো উত্তর পেয়েছি আবার এবার আমার কাছে কতটা ইজি মনে হচ্ছে লাস্ট স্টেপ যেটা বলবো ফিফথ স্টেপ সেটা হচ্ছে আপনি আনসারগুলো চেক করেন অ্যান্ড এবার আপনার জন্য কাউকে লাগবে না নিজেই নিজে বুঝবেন যে কেন আনসার হয়েছে কেন আনসার হয়নি যেগুলো ভুল গেল সেগুলো আবার একটু চেক করে দেখেন ওই সব জায়গাতে যে কেন আমি ভুলগুলো করলাম দাস ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর এটার জন্য আপনি ঘরে বসে ইনাফ রিডিং এর আনসারগুলো ফাইন্ড আউট করে এবং স্কিল ডেভেলপ করার জন্য সো এটার জন্য কি লাগবে আপনার এটার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্যাশেন্স লাগবে ধৈর্য লাগবে আর পৃথিবীতে তো কোনো কিছুর জন্য ইনভেস্টমেন্ট না থাকলে আপনি সেখান থেকে তো রিটার্ন পাবেন না সো আয়েলস এর ব্যাপারটাও তাই হুট করে অনেকের আছে যাদের দেখবেন আপনার আশেপাশে যারা আয়েলস করে আই মিন আয়েলস এর পরীক্ষা দিবে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে আমাদের সেন্টারে এসেও নিচ্ছে আবার অনেকে ঘরে বসে প্র্যাকটিস করে বা পরীক্ষা দেয় অনেকে দেখবে যে খুব ভালো স্কোর হয়ে যাচ্ছে হুট করে পরীক্ষা দেয় বিকজ তাদের অনেক আগে থেকেই ইংলিশের উপরে একটা ভালো স্কিল গ্রো করানো আছে অ্যাডভান্স লেভেল আইদার সে গ্রামারে খুব স্ট্রং অথবা সে ব্লগ পড়ত অথবা সে ধরেন নিয়মিত ইংলিশের ভিতর কোনো না কোনোভাবে সে ছিল সো এই জায়গাটাতে আমি বা আপনি যারা খারাপ করতেছি দিনের পর দিন তারা কিন্তু নাই সো হুট করে আপনি কিছু টেকনিক্স শিখে ফেললেন আপনাকে দু চারটে টিপস দেওয়া হলো আপনি মনে করলেন যে খুব ভালো আমি পেরে যাব ব্যাপারটা এমন না আমি যে ওইটা বলেছি এগুলো খুব মানে বিশদ একদম ভিতরে আয়েলসের ভিতরে প্র্যাকটিস টেকনিক্স সো আপনি একটু এফোর্ট দেন একটু হার্ড ওয়ার্কিং হন খাটাখাটনি করেন দিন শেষে আপনি অবশ্যই ভালো একটা স্কোর করতে পারবেন এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি মূল মন্ত্র রিডিং এ ভালো করার জন্য অনেকেই আছে যে বলে যে টিপস দেন পাঁচ মিনিটের একটু টিপস দেন অনেকে আমাকে ফেসবুকে ইনবক্স করে বা অনেকে দেখা হলে বিভিন্ন ফ্রেন্ডস বিভিন্ন সার্কেল থেকে যে কোনো জায়গায় গেলে অনেকে বলে যে আমি আয়েলসের ট্রেনার্স আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন অল্প কিছু দিনের ভিতরে আমি অনেক ভালো করে ফেলবো আলটিমেটলি আপনার যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ ভকেবুলারিজ এবং ধৈর্য এগুলো না থাকে তাহলে রিডিং এ ভালো করাটা একটু টাফ বিকজ দ্য মোস্ট প্রিপেয়ার্ড পার্সন অনেক সময় খারাপ করে বসে আয়েলসের রিডিং এ বিকজ এটা আমি সব সময় বলি ক্লাসে বলি আমার সাথে যারা আমার চিনে জানে পরিচিত আয়েলসের রিডিং আয়েলসের রিডিং শুধু না টিপস হলেও দেন শোট লিসেনিং এর আচ্ছা লিসেনিং এর উপরে আলাদা আমার ক্লাস হবে সো আপনি আমার সাথে থাকেন লাইভ ক্লাসগুলোতে আই হোপ যে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো সো যেভাবে বললাম টোটাল আপনার এক ঘন্টার একটা প্র্যাকটিস যারা বিগেনার আমি প্রথমে আবার বলতেছি ফাইভ স্টেপস টু ইম্প্রুভ রিডিং স্কিলস আপনি রিডিং এর একটা ছ
দেন আবার ওই প্যাসেজটা পুরোটা পড়বেন পুরো মিনিং করার চেষ্টা করবেন কি বুঝলেন যেহেতু একটা মিনিং আছে একটা গো থ্রু দিবেন এটা বারবার করলে আপনার যেটা হবে কি রিডিং এর হ্যাবিটটা বাড়বে অ্যাটলিস্ট বিকজ রিডিং হ্যাবিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি পড়েনি কোনো দিন হুট করে পরীক্ষার দিন আপনি অনেক বড় একটা প্যাসেজ দেখে এমনিতেই তো আপনার প্রবলেম হওয়ার কথা তো সেখানে তারপরও যে আপনি অনেকে ফিফটি পারসেন্ট আনসার কারেক্ট করতে পারে তার মানে আপনি কিন্তু অনেক ভালো অবস্থায় আছেন সো টেন মিনিটস আবার লাগবে গো থ্রু দিতে সো আমার বিশ দশ তিরিশ চল্লিশ মিনিট দেন এগেইন আপনি হচ্ছে পরীক্ষাটা দেন ওইভাবে সেম প্যাসেজ আবার পরীক্ষা দেন ফিফটিন মিনিটস লাগবে সো ফিফটি ফাইভ মিনিটস আর পাঁচ মিনিট ধরে আপনি আনসারগুলো চেক করেন এই হচ্ছে ওয়ান আওয়ারের এক ঘন্টা আপনি রিডিংয়ের এক একটা প্যাসেজ নিয়ে বসেন আর যারা মূলত পরীক্ষা দেবেন ফুল লেন্থের প্যাসেজটা আপনি একটু ওয়ার্ডের মিনিংগুলো ফাইন্ড আউট করে যদি এইভাবে দুইবার প্র্যাকটিস করতে পারেন ঘন্টা দুয়েক নিয়ে আই হোপ যে আপনার জন্য অনেক অনেক ভালো হবে এবং রিডিংটা প্রবলেমসগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন সো আজকে অনেক বড় ক্লাস নিয়েছি আই মিন দেড় ঘন্টার ক্লাস হয়ে গেছে অলরেডি অ্যান্ড সবাইকে ধৈর্য ধরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি মূলত ক্লাসগুলো প্রত্যেকটাই এইভাবে ডিটেল যে ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব এবং যাতে আপনার উপকার হয় আপনি যাতে ঘরে বসে প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যেতে পারেন এই মিজরেবল একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে এবং সবাইকে আবারও সতর্ক করে বলছি যে আপনি সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন ঘরে থাকবেন এবং সবাইকে ইন্সপায়ার করবেন আমরা আসলে খুবই একটা মিজরেবল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সো রিডিংয়ে ভালো করার জন্য আলটিমেটলি যে বিষয়গুলো সাম আফ করতে চাই যে আপনাকে এখানে স্ক্যানিং শেখা লাগবে খুব ভালো মতো স্কিমিং লাগবে প্যারাফ্রেজ লাগবে পিওই লাগবে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব সম্বন্ধে আইডিয়া থাকা লাগবে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যালসার রিডিংয়ে ভালো করার জন্য ডিটেল রিডিং লাগবে কি ওয়ার্ডস অ্যান্ড কি ফ্রেজেসের ভিতরে পার্থক্যগুলো শেখা লাগবে সো এইগুলো যদি থাকে তাহলে আই হোপ যে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন অ্যান্ড কিছু ডোন্টস আছে লাস্টলি একদম সবশেষে আমি যে আইডিয়াটা আপনাকে দিব এবং পরিশেষে আমি একটা সামারি দিয়ে আজকে শেষ করবো লেসনটা সো দেড় ঘন্টার ক্লাস হতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি আছে আই হোপ মিস্টার রাকিব আমাকে বলেছেন যে একটা সাজেশন দিব আপনার ইউটিউবে দিবেন ভিডিওগুলো ওকে ঠিক আছে আপনার সাজেশনটা খুব ভালো লেগেছে আপনি যেটা করতে পারেন আমাদের ইউটিউবে অলরেডি একটা চ্যানেল আছে লেক্সিকো নিয়াল টিসি সো সবাই ওখানে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনি অবশ্যই ওখানে ভিডিও পাবেন এবং পরবর্তীতে আমরা আরও ভিডিও নিয়ে আসবো এগুলোর উপর বেস করে জি আপনাদের উপকার হয় এই জন্যই আমরা লাইভে আছি এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সো আমি কিছু ডোন্টস বলবো রিডিংয়ের জন্য ডোন্টস ইন রিডিং যে কাজগুলো একদমই করা যাবে না ইংলিশ বলেন যে কোনো জায়গায় বলেন ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস আছে সো আপনি যদি ডোন্টসগুলো মেনে চলেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে প্রথম ডোন্টস হচ্ছে যে নেভার রিড দ্য হোল প্যাসেজ কখনোই আপনি পুরো প্যাসেজটা পড়ে ফেলতে যাবেন না এটা হচ্ছে একটা মানে আত্মহত্যার সামিল বিকজ আপনি যতক্ষণ ধরে প্যাসেজ পড়ে বুঝতে যাবেন ততক্ষণই আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে আয়েলসের পুরো এক্সামটাই হচ্ছে এটা টাইম ফ্রেমের ভিতরে ভাগ করা সো আপনি টাইমটা পেয়ে টাইমটাকে যদি প্রপার ওইতে ইউটিলাইজ না করতে পারেন রেসপেক্ট না করতে পারেন তাহলে আপনার এখানে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর টাচ করে আসাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে অ্যান্ড আপনি যেটা করতে পারেন সার্ভেয়িং স্কিল অ্যাপ্লাই করতে পারেন প্রত্যেকটা প্রশ্ন আগে পড়বেন অবশ্যই প্রশ্ন একটা করে পড়াটা বেটার তবে সামনের ক্লাসে আমি তো বলেছি যে আমি জানাবো মাত্র দুই তিনটা প্যাটার্নে দুইটা প্যাটার্নের প্রশ্নে শুধুমাত্র ডাবল কোয়েশন পড়তে হয় সেটা জাস্ট কিপ ইন টাচ উইথ আস দুই থেকে তিনটা সেন্টেন্সের বেশি একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য পড়ার দরকার নাই সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনটা সেন্টেন্সের ভিতরে উত্তর পাবেন তবে উত্তরগুলো আসবে সিকেন্সিয়ালি অ্যান্ড আর একটা ডোন্টস হচ্ছে যে কখনোই একটা প্রশ্নের উপরে বেশি টাইম স্পেন্ড করবেন না বিকজ আপনি একটু সিম্পল ম্যাথ করেন বা ক্যালকুলেশনের দিকে যান সিক্সটি মিনিটস ফরি কোয়েশন এক মিনিট বিশ সেকেন্ড করে এক একটা প্রশ্নের জন্য আপনি সময় পাবেন সো এখানে যদি একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আপনার পাঁচ মিনিট লাগে সো ফাইভ ইন্টু ফরি টু হান্ড্রেড মিনিটস আছে আমাদের এত সময় আমাদের সিক্সটি মিনিটস অনলি অ্যান্ড ডো নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ডস প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আপনার বোঝার দরকার নাই কিছু ওয়ার্ডস আপনার থাকবে তবে আমরা যে প্রসিজিওরি ভকিবুলারিগুলো ফাইন্ড আউট করতে বলেছি এটা আপনার আলটিমেট ইংলিশ ভকিবুলারিকে ইম্প্রুভ করার জন্য অ্যান্ড রাদার দিন আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনি সারাউন্ডিং ওয়ার্ডস থেকে যেটাকে আমরা স্কিলসের ভিতর বলতে সিডিউ সেনিং সারাউন্ডিং ওয়ার্ডস থেকে মিনিংটা এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করবেন সো আই হোপ এই জিনিসগুলো আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ হেল্প করবে 
সো আমরা টোটাল যেটা আবার যদি একটু সামারিটা নিই প্রথম থেকে আজকে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ফার্স্ট রিডিং ক্লাসে বেসিক স্কিলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজে প্রথমটা হচ্ছে যে আইলস রিডিংয়ের কথা বলেছি যে আইলস রিডিংয়ের সামারি বা ফর্মেট নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং এক কথাই বলেছিলাম রিডিং টেস্টটা কি আইলসের আপনি আপনাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ আইলস রিডিং টেস্ট আপনি বলবেন যে পড়ে বুঝে লেখার ক্ষমতা সেটাই হচ্ছে আইলসের রিডিংয়ের টেস্ট এখানে ফুল সিক্সটি মিনিট সময় পাবেন ফর্টি কোয়েশ্চেন্স থাকবে নো এক্সট্রা টাইম লিসেনিংয়ের মতো আলাদা করে সময় থাকবে না আনসারগুলোকে ট্রান্সফার করার জন্য সো একই সাথে পড়তে হবে প্রশ্ন একই সাথে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনসারগুলো আনসার বুকলেটে ট্রান্সফার করতে হবে প্যাসেজের কথা বলেছিলাম একাডেমিক জেনারেল ট্রেনিং পরীক্ষা সিস্টেম সবই এক আর এখানে আপনার একাডেমিক জেনারেল ট্রেনিংয়ের ভিতরে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে কন্টেন্ট আই মিন রিডিংয়ের প্যাসেজগুলোর উপরে ফার্স্ট এখানে তিনটা প্যাসেজ লঙ্গার থাকে জেনারেল ট্রেনিংয়ে প্রথম দুইটা সেকশনে ছোটো ছোটো দুটো দুটো করে বা তিনটা তিনটা করে চারটা বা ছয়টা প্যাসেজ থাকতে পারে লাস্ট প্যাসেজটা অ্যাকাডেমিকের মতোই বড় হয় এটা এবং অ্যাকাডেমিকের প্রত্যেকটা প্যাসেজ সাতশো থেকে নয়শো ওয়ার্ড করে লেন্থ হয় সো এটা কোয়াইট বিগার এক একটা প্যাসেজ আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি যে প্রত্যেকটা প্যাসেজে আপনি বিশ মিনিট করে দিতে পারেন এটা আইডিয়াল এবং এটা লেখা রয়েছে এবং আরেকটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারেন যারা একটু ফাস্টার রিডার তারা হচ্ছে প্রথম প্যাসেজটা যেহেতু একটু সোজা হওয়ার কথা সেহেতু আপনি প্রথম প্যাসেজে সতেরো মিনিট দিবেন আর ওই থ্রি মিনিটস আপনি লাস্ট প্যাসেজে ইনভেস্ট করবেন তাহলে আপনি টাইমটা সেভ করতে পারবেন এছাড়াও আপনার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস নিয়ে কথা বলেছি এগারো আইটেমের প্রশ্ন আছে এর ভিতরে ম্যাক্সিমাম টাইপের প্রশ্ন আসে সাধারণত ইয়েস নো নট গিভেন অ্যান্ড হেডিং ম্যাচিং আর আইডেন্টিফাইং লোকেশন অফ দ্য ইনফরমেশন সো এগুলো এ বাদেও আছে এম সি কিউ আর আছে হচ্ছে আপনার ফিল ইন দ্য প্ল্যান্স লেভেলিং ডায়াগ্রাম ম্যাচিং লিস্ট অফ হেডিং ম্যাচিং অ্যান্ড শর্ট কোয়েশ্চেন্স এই ধরনের এগারোটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস আছে এর পাশাপাশি আমরা স্কিলসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম রিডিংয়ের মোটামুটি ছয়টা স্কিলস আছে সারা পৃথিবীতে যত বড় ট্রেইনারই হোক মোটামুটি যদি একেবারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইলস টেকনিক্স অ্যান্ড টিপসের জেনুইন যে ওয়ে আছে সেটা ধরে যদি কোনো ট্রেইনার আপনাকে শেখাতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই ছয়টা স্কিলসের উপরে বেটার মানে কমান্ড থাকতে হবে একটা গুড কমান্ড থাকতে হবে স্কিলসগুলোকে অ্যাপ্লাই করা শিখতে হবে এবং কোন প্যাটার্নের প্রশ্নের জন্য কোন স্কিলস লাগবে এগুলো সাধারণত আমরা ক্লাসে আমি বলেছি এর আগেও ধরে ধরে করানো হয় সো একটু সময় নিয়ে আপনারা যদি কোর্সটাও করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সেন্টারে এসে লেক্সিকনের সেখানে আমরা এই স্কিলসগুলোকে অনেক ভালো মতো আপনাকে শেখাতে পারবো এবং যার কারণে আমাদের কনজিকিউটিভলি আমাদের লাস্ট থ্রি আর ফোর ইয়ার্স রিডিংয়ের কিন্তু যেখানে সারা বিশ্বের ক্যান্ডিডেটসদের ভিতরে একটা ভয় কাজ করে বা অনেক বেশি পরিমাণ স্কোরিং নিয়ে আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে সেখানে আমরা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ইটস নট লাইক যে আমি আপনাকে লাইভে এসে বলতেছি আপনি আমাদের ফেসবুক পেজে যে রেজাল্টসগুলো আছে একটু যদি পেজের আগের রেজাল্টসগুলো একটু ফলো করেন তাহলে দেখবেন যে রিডিংয়ে নাইন অন নাইন প্রচুর ক্যান্ডিডেটস কিন্তু কনজিকিউটিভলি পাই সো ওইখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে এই স্কিলসগুলো আপনার কাজে লাগে যার কারণেই তারা কিন্তু এত দারুণভাবে ক্লিক করতেছে আইলস রিডিংয়ের স্কোরে এবং কোয়েশ্চেন স্কিলসের পাশাপাশি আমি স্ট্র্যাটেজিস নিয়ে আলোচনা করেছি স্ট্র্যাটেজিসের ভিতরে অবশ্যই আপনি প্রথম ইনস্ট্রাকশন দেন কোয়েশ্চেন তারপর প্যাসেজে আসবেন প্যারাফ্রেজের কথা মাথায় রাখবেন এবং কিওয়ার্ডসগুলো কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে সব পড়ে ফেলা লাগবে না প্যাসেজ প্রত্যেকটা লাইনও খুঁটে খুঁটে পড়া লাগবে না আপনি অবশ্যই স্ক্যানিং ফলো করবেন এবং স্কিমিং অ্যান্ড ক্লোজ রিটিং টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবেন পাশাপাশি আমি পাঁচটা টিপস দিয়েছি বাসায় বসে কীভাবে এক একটা প্যাসেজ ধরে ধরে প্র্যাকটিসটা করবেন প্র্যাকটিস নট নট দ্য টেস্ট টেস্ট দেওয়ার সময় আপনার এখনও হয়নি যারা টেস্ট দিবে তারা হচ্ছে পরীক্ষা দিবে তারপরে যারা পরীক্ষাও দিবে তারাও কিছু টেস্ট দিতে পারেন প্র্যাকটিসও করতে পারেন পাশাপাশি টেস্ট দিতে পারেন একটা প্র্যাকটিস করলেন একটা টেস্ট দিলেন একটা প্র্যাকটিস করলেন একটা টেস্ট দিলেন এভাবে আপনি ইম্প্রুভমেন্ট আনতে পারেন আর সবশেষে আমি এখন একটু স্কোরিংটা নিয়ে কথা বলবো অনেকের ভিতরে দেহাদন্দে আছে রিডিং আর লিসনিং রিডিংয়ের অ্যাকাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিংয়ের ভিতরে এখানে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে স্কোরিংয়ের সো এখানে একটা রেঞ্জ থাকে লিসনিং এবং রিডিংয়ের ভিতরে জাস্ট এইট থার্টি দেড় ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে আর জাস্ট মানে পাঁচ মিনিট পরে শুরু করেছিলাম আমার মনে হয় যে দুই তিন মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে ক্লাসটা সো অ্যাকাডেমিকে আপনি যদি চল্লিশটা প্রশ্নের ভিতরে সঠিক উত্তর করতে পারেন পুনরেটা অ্যাকাডেমিকে আপনার পয়েন্ট আসবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো আই মিন পাস পাবেন আপনি অন দ্য আদার হ্যান্ড জেনারেল ট্রেনিংয়ে আপনি যদি পুনরোটা কারেক্ট করেন তাহলে স
কিন্তু জেনারেল ট্রেনিং এর তেইশ পেলে হচ্ছে অনলি ফাইভ একাডেমিকে আপনি যদি তিরিশটা কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারেন তাহলে আপনার স্কোর হবে সেভেন অ্যান্ড জিটিতে যদি আপনি তিরিশটা কারেক্ট করতে পারেন তাহলে স্কোর হবে অনলি সিক্স সো সি দ্য ডিফারেন্সেস অনেকে বলে থাকে জেনারেল ট্রেনিং ইজি কিন্তু জেনারেল ট্রেনিং ইজি হলো ওই স্কোরিংটা কিন্তু অতটা মানে ইজি আর মনে হচ্ছে না বিকজ একই সাথে আপনাকে কিন্তু যেখানে তিরিশ পেলে হচ্ছে সেভেন সেখানে কিন্তু আপনার তিরিশ পেলে জেনারেল ট্রেনিং হচ্ছে সিক্স আপনি যদি পঁয়ত্রিশটা ঠিক করেন তাহলে জেনারেল ট্রেনিংয়ে হবে স্কোর এইট সরি একাডেমিকে হবে এইট আর এখানে আপনি যদি চৌত্রিশটা ঠিক করতে পারেন তাহলে হবে জেনারেল ট্রেনিংয়ে সেভেন সো এক করে ডিফারেন্স আমরা খুঁজে পাচ্ছি এবং আপনি যদি ছত্রিশ ছত্রিশটা ঠিক করতে পারেন একাডেমিকে হবে এইট পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু জেনারেল ট্রেনিংয়ে যেটা হবে ছত্রিশটা হলে আপনি সেখানে পাবেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সো এই হচ্ছে স্কোরিং প্যাটার্ন জেনারেল ট্রেনিংয়ে আপনি আটত্রিশটা ঠিক করলে এইট হবে উনচল্লিশটা ঠিক করলে আপনার এইট পয়েন্ট ফাইভ এবং চল্লিশে চল্লিশ যদি হয় তাহলে আপনি নাইন পাবেন সো এটা ছিল টোটাল আজকের ক্লাস আই হোপ ইউ লাইক ইট আপনি যদি লাইক করে থাকেন আমাদের ইনিশিয়েটিভটা কমপ্লিটলি ভলেন্টিয়ারি যেহেতু পুরো বাংলাদেশ থেকে শুরু করে হোল ওয়ার্ল্ড লকডাউন সিচুয়েশনে আছে এই জন্য আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে যতটুকু পারি তথ্যগুলো দিয়ে হেল্প করা যাতে যারা এখন অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড যে কি হবে পরবর্তীতে বাইরে যাব পড়ালেখা করার জন্য অথবা বিদেশে সেটেল ডাউন করার জন্য তাদের আইএলসের রিডিং প্রিপারেশনের জন্য এটা একটা বেসিক স্কিলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজির উপরে ক্লাস ছিল সো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনি চেষ্টা করবেন এই ভিডিওটা যদি শেয়ার করে অন্যদের উপকার উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন অ্যান্ড আপনি সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you for staying with us.